हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आरजीएम ऑनलाइन क्लासेस आरजीएम एजुकेशन यूट्यूब चैनल एक फुल लेंथ मक टेस्ट क्लस तुम्हारा सकल के जाने स्वागत आज के क्लस एम सिक्यू नहीं है एक सौ पंचाश्ट एम सिक्यू रही है आज के क्लस और प्रत्येक एम सिक्यूर जो एक नम्बर को थक एक मार्क को थको तुम्हारा से जो पाँचा सेक्शन जो रही है हमारे सबजेक्टर सिलेबस से पाँचा सबजेक्ट प्रत्येक थके त्रिस त्रिस को आजकल एखे क्योंकि मक टेस्ट है तो देखो आज के प्रथम प्रश्न क्यों रही है प्रथम प्रश्न रही है सीडिपी थे सीडिपी थे प्रथम त्रिस तरह बांगला इंगरेजी अंक और परिवेश रेखे स्टानबार्गर बुद्धिर टायरिक तत्वर अंश कौन नये सठिक उत्तर जो तुम्हारे मन है तुम्हारा नीचे लाइव चैट अपने अथवा तुम्हारा नीचे कमेंटे जाना पर स्टानबार्गर बुद्धि टायरिक तत्वर अंश नय को सठिक उत्तर है सामाजिक बाकी जो तीनटा रही है से तीनटा क्योंकि तरह बुद्धि टायरिक तत्वर अंशगत रही है हावार्ड गार्डनारे मते मत अनुसारे बुद्धिर बहुम्रिक दिक को क्षेत्र गुरुत्व दे हावार्ड गार्डनारे मत अनुसारे बुद्धिर बहुम्रिक दिक को क्षेत्र गुरुत्व दे साधारण बुद्धि विद्यालय दरकारी साधारण क्षमता दक्षता प्रत्येक व्यक्ति निजस्व क्षमता ना कि शिक्षार्थी प्रतिवर्त क्रियाार दक्षता अर्थात प्रत्येक जो निजस्व क्षमता रही है इंडिविजुअले जो निजे निजे क्षमता रही है से विषय के गुरुत्व दे साउंड जो रही है थ फ छा के बोलते टीएच थ सी एच च पी एच फ एगल के क्यों बला है एगल के क्यों बला है मर्फिम ग्राफिम लेक्सिम ना कि फोनिम देखो मर्फिम कोगुलो मर्फिम हे स्मलेस्ट ग्रामाटिकल यूनिट मैं जेटा के शब्द मूल बोलते ग्राफिम कोगुलो ग्राफिम हे रिटेन सिम्बल दैट रिप्रेजेंट्स अ साउंड मैं कि मैं जो वर्णमूल बी जो साउंड दिखे ठीक है अर्थात रिटेन सिम्बल साउंड रिटेन सिम्बल जो तर कि रही है तपर रही है लेक्सिम लेक्सिम कोगुलो सिकुएन्स अफ जे अलफाबेट कैरेक्टरिस्टिक्स सिकुएन्स रही है एक टोकन मध्य से बोलने और फोनिम को फोनिम हे फोनोलजिर संगे गुरुतवपूर्ण अर्थात साउंडर सबसे कानेक्टेड अर्थात मन करो जेटे बोल स्मलेस्ट यूनिट अफ स्पीच छोटो छोटो मैं कथा बोला छोटो छोटो स्पीच यूनिट रही है से बोलो फोनिम्स तेल एखे हमारे कारेक्ट एनसार है अपशन नम्बर डी फोनिम जो साउंडर सबसे रिलेटेड किस तक से फोनिम ठीक है नेक्स्ट की रही है नेक्स्ट नम्बर चार रही है गतानुगतिक लिंगर व्यवहार वेटा के बलब जेंडार स्टिरियो टाइप जो रही है गतानुगतिक लिंगर व्यवहार तो जेंडार स्टिरियो टाइप व्यवहार ना करार जो एक शिक्षक क्यों करबें एक जो शिक्षक क्यों करबें ऐले मे गतानुगतिक बहरे भूमिका देवें अर्थात तर जा काजकर्म तरह बहरे भूमिका देवें रीतिनीतर बहरे शिक्षार्थी भलो ऐले भलो मे प्रशंसा करबें मेरे कुस्ती अंशग्रहण आपत्ति करबें ऐले जे झुंकी और सहसी होते बोलें कारेक्ट अन्सार क्यों है देखो स्टेरियो टाइप मैंने कि मन करो ऐला चाकरी कर मेरा हाउस होल्डर क्या करो ये एक ध्यान धारणा से स्टेरियो टाइप और से भांगार जो एक टीचार क्यों करबें ऐले और मेरे गतानुगतिक जो क्या जगह कन्सेपचुअल क्या जो सबा जाने ऐलर क्या ये मेयर क्ज तरह बैरे तक के क्या करते देवें अर्थात तक के जेंडार स्टेरियो टाइप के भेगे अग्रगतर दिखे एगिए देर चेषा करबें नम्बर पाँच नम्बर पाँच क्यों रही है प्रत्येक मानुषर संगे मानुषर पार्थक्य समर्थन करते स्कूलगुली की करते मैंने इंडिविजुअल डिफारेंसेस के समर्थन करते गए एक स्कूल क्यों करते विभिन्न छात्र मध्य व्यवधान कमिए आनते छात्र शिक्षार्थी दक्षता और फलाफल समता आनते बुझबें क्या शिक्षार्थी बुझते पर प्रत्येक शिक्षार्थी के आलदा गुरुत्व दीते थे अनुभव करते बोलें सठिक उत्तर क्यों ये प्रश्न सठिक उत्तर हो जाए अपशन नम्बर डी प्रत्येक शिक्षार्थी के आलदा गुरुत्व दीते हैं जेहतु इंडिविजुअल डिफारेंसेस कथा बला हे से सबाई के आलदा गुरुत्व दीते क्लसरूम मध्य कटा तुम्हारा सठीक करते तुम्हारा क्योंकि अवश्य क्लस शेषे जा ठीक है शिक्षार्थी मध्य पार्थक्य समर्थन करार्जन स्कूलगुली की क्ज करते शिक्षार्थी मध्य पार्थक्य ह्वाट कैंड अफ सपोर्ट कैन आ स्कूल प्रोभाइड टू एड्रेस द इंडिविजुअल डिफारेंसेस इन स्कूल एक शिशुकेंद्रिक पाठ्यक्रम गढ़े तोला और शिक्षार्थी प्रचुर शिक्षण सूझ दे शिक्षार्थी मध्य पार्थक्य दूरीकरण सम्भव्य सब रकम व्यवस्था नया धीर गतर शिक्षार्थी विशेष स्कूले पाठान ना कि समस्त शिक्षार्थी जो एक ही पाठ्यक्रम अनुसरण करा सठिक उत्तर क्यों सठिक उत्तर है एक शिशुकेंद्रिक पाठ्यक्रम गढ़े तोला और शिक्षार्थी प्रचुर शिक्षण सूझ दे ठीक है एक चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन चाइल्ड सेंट्रिक सिसटेम तैरि करते हैं सबा के प्रचुर सूझ दीते हैं सूझ तो ना दिले ता क्यों को अग्रगति होना बाच्चा मध्य नम्बर सेभेने आसब नम्बर सेभेने वाले धारावाहिक और निरवच्छिन्न मूल्यायन कथाय गुरुत्व दे धारावाहिक और निरवच्छिन्न मैं जेटा के बीच कन्टिन्यूस एंड कम्प्रिहेंसिव इवालुएशन तै तो कन्टिन्यूस एंड कम्प्रिहेंसिव इवालुएशन एमफोसाइज कथाय गुरुत्व दे 
শিখন নিশ্চিত করার জন্য নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিক মূল্যায়নকে শিখন কিভাবে লক্ষ্য করা হয় রেকর্ড করা হয় বা উন্নতি করা হয় সেটার দিকে পরীক্ষা এবং শিক্ষার আজকে কিন্তু সিসি নিয়ে একটা ক্লাস করিয়েছি তো তোমরা একটা ভালোই পারবে আশা করি তো কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে শিখন কীভাবে লক্ষ্য করা হয় রেকর্ড করা হয় তার দিকে এবং সিসি আর একটা জিনিস এখানে দেখে যে বাচ্চারা লেখাপড়ার পাশাপাশি এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিজ আরও কোন কোন দিকে গিয়ে রয়েছে সেই বিষয়টাকে মেকশিওর করে এবং সেদিকে তাদেরকে গুরুত্ব দেয় স্কুল ভিত্তিক মূল্যায়ন স্কুল বেস্ট অ্যাসেসমেন্ট স্কুল বেস্ট অ্যাসেসমেন্ট বা স্কুল ভিত্তিক উন্নয়ন আজকে এগুলো ক্লাসে করেছি আমরা প্রত্যেকটা সেটা কি হয় সেটাকে শিক্ষা বোর্ডগুলির গুরুত্ব কমানো বিপত্তি সত্ত্বেও সার্বজনীন জাতীয় লেভেলে পৌঁছানো ডায়াগনোসিসের ভিত্তিতে সকল শিক্ষার্থীকে আরও শিখতে সাহায্য করা নাকি শিক্ষার এবং শিক্ষার্থীকে কম সিরিয়াস ও ক্যাজুয়াল বানানো কারেক্ট অ্যান্সার কি হবে কারেক্ট অ্যান্সার হবে অপশান নাম্বার সি ডায়াগনোসিস এর ভিত্তিতে ঠিক আছে সকল শিক্ষার্থীকে আরও শিখতে সাহায্য করা অর্থাৎ কার কোথায় প্রবলেম রয়েছে সেটা ডায়াগনোসিস করে তাদেরকে রিমিডিয়াল টিচিং এবং অন্যান্য পন্থার মাধ্যমে তাদেরকে শিখতে সাহায্য করা শিক্ষণের জন্য সহযোগিত হওয়া এটা কি শিক্ষণের জন্য সহযোগিত হওয়া বা যেটাকে বলছে রেডিনেস সহযোগিত হওয়া বা রেডিনেস শিক্ষকের জন্য সহযোগিত হওয়া বা রেডিনেস বলতে কি বোঝায় সকল শিক্ষার্থীর সাধারণ ক্ষমতা শিখন পাঠক্রমের জন্য শিক্ষার্থীর বর্তমান বৌদ্ধিক স্তর শিখনের প্রকৃতিতে সন্তুষ্ট করা নাকি থর্নডাইকের সহযোগিত হওয়ার সূত্র কারেক্ট অ্যান্সার কি হবে কারেক্ট অ্যান্সার হবে অপশান নাম্বার বি শিখন পাঠক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের বর্তমান বৌদ্ধিক স্তরকে বোঝায় মানে বর্তমান সে কোন স্তরে রয়েছে কতটা বুঝতে পারছে তার বুদ্ধির পরিচয় কতটা সেটাকে বোঝায় একজন শিক্ষিকা তার ক্লাসে কিছু শারীরিক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে কি বললে তা যথাযথ হবে শারীরিক প্রতিবন্ধীদেরকে কি বললে সেটা যথাযথ হবে হুইল চেয়ারে বসা শিক্ষার্থীদের বন্ধু সাহায্য নিয়ে হলে যেতে পারে শারীরিকভাবে সমস্যায় পড়া শিশুরা ক্লাসে বিকল্প কাজ করতে পারে মোহন কেন তুমি তোমার ক্রাচের সাহায্যে মাঠে খেলতে যাচ্ছ না সেটা বলতে পারে পোলিও আক্রান্ত শিশুরা এখন একটি গান পরিবেশন করবে দেখো বিষয়টা হচ্ছে আমাদের এখানে ইন্টিগ্রেটেড বা ইনক্লুসিভ এডুকেশনের একটা বিষয়বস্তু হচ্ছে প্রত্যেককে সমান অধিকার দেওয়ার চেষ্টা করা এবার যে মনে করে বিকলাঙ্গ যার ক্রাচের দরকার হচ্ছে হাঁটার জন্য দৌড়ানোর জন্য তাকে যদি মোটিভেট করা যায় যে সে মানে নিজের মন থেকে সে ক্রাচের সাহায্যে মাঠে গিয়ে খেলায় অংশগ্রহণ করছে তাহলে তার মধ্যে কিন্তু ওই যে ব্যারিয়ারটা সেটা কিন্তু ভেঙে যাবে যে আমি আলাদা আমি বিকলাঙ্গ আমি ওদের থেকে কম এবেল এই বিষয়টা কিন্তু কমে যাবে অর্থাৎ সবচেয়ে ভালো হবে এটাই মোহনকে বলতে হবে যে সে কেন মাঠে যাচ্ছে না সে যেন মাঠে যায় সেই ব্যাপারে তাকে মোটিভেট করতে হবে নিচের কোন ক্ষেত্রটি বাদ দিলে অন্য সব ক্ষেত্রের শিখন সমস্যা হতে পারে কোনটাকে যদি বাদ দিই যেটাকে বাদ দিলে বাকিগুলোতে সমস্যা হতে পারে মস্তিষ্কের কাজ না করা প্রক্ষোভিক সমস্যা আচরণগত সমস্যা নাকি সাংস্কৃতিক দিক বলছে লার্নিং ডিজাবিলিটিস মে অকার ডিউ টু অল অব দ্য ফলোইং এক্সেপ্ট সঠিক উত্তর হবে সাংস্কৃতিক দিক যদি সাংস্কৃতিক দিকটা বাদ দেওয়া যায় তাহলে বাকিগুলোতে কিন্তু সমস্যা হতে পারে এরপরে বলছে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক বিদ্যালয় বা একটা ইনক্লুসিভ যে যদি স্কুল থাকে সেখানে কি করা হবে একটা অন্তর্ভুক্তিমূলক বিদ্যালয় দক্ষতা নিরপেক্ষভাবে সফল শিক্ষার্থীর উন্নতি বদ্ধ পরিকর হবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পার্থক্য এবং বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের কি করা হবে মধ্যে কম চ্যালেঞ্জিং টার্গেট দেওয়া হবে বিশেষ দক্ষতা শিশুদের উন্নতিতে দায়বদ্ধ থাকবে নাকি শিক্ষার্থী সমস্যার ভিত্তিতে তাদের শিখন চাহিদাকে নিরূপণ করবে সঠিক উত্তর কী হবে সঠিক উত্তর হবে দক্ষতা নিরপেক্ষভাবে সফল শিক্ষার্থীদের উন্নতিতে বদ্ধ পরিকর থাকবে নাকি কোনটা হবে সঠিক উত্তর এখানে যেটা হবে সেটা হচ্ছে অপশান নাম্বার এ অর্থাৎ প্রত্যেকটা বাচ্চার দক্ষতা অনুযায়ী তাদের কার্যক্রম অনুযায়ী তাদের উন্নতি কিন্তু নির্ধারিত করা হবে সো অপশান নাম্বার এ ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার নেক্সট হচ্ছে গিফটেড শিশুরা অর্থাৎ যারা গিফটেড রয়েছে ঠিক আছে যারা গিফটেড সেই গিফটেড শিশুরা কি হয় ড্যাশ সাধারণত স্কুল প্রদান করে যা এমন কিছু অসুবিধা চায় অর্থাৎ নিড সাপোর্ট নট অর্ডিনারিলি প্রোভাইডেড বাই দ্য স্কুল অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে অন্যান্য বাচ্চাদেরকে স্কুল যেই সাপোর্টটা প্রোভাইড করে তার চেয়ে বেশি সমস্যা তারা চায় যাতে করে তারা সেই সমস্যা ফেস করে আর উন্নতি করতে পারে শিক্ষকদের সাহায্য ছাড়াই নিজেদের পড়াশোনা করতে পারে অন্য শিক্ষার্থীদের জন্য ভালো মডেল হতে পারে নাকি শিখতে সাহায্য হতে পারে সঠিক উত্তর সাধারণত স্কুল প্রদান করে না এমন কিছু অসুবিধা তারা চায় গিফটেডনেস কিভাবে প্রাপ্ত হয় জিনগত কারণে পরিবেশগত প্রক্ষোভিক কারণে নাকি দুই নাকি সাইকোলজিক্যাল কারণে দেখো গিফটেডনেস কিন্তু হতে পারে জিনগত কারণে এবং তার পাশাপাশি পরিবেশগত প্রক্ষোভিক কারণে সো অপশান নাম্বার সি হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার এ এবং বি উভয়ই নাম্বার ফিফটিন বলছে নিচের কোন পরিবেশটি শিক্ষার্থীদের মধ্যে চিন্তা করা ও
সঠিক উত্তর হচ্ছে বাচ্চাদেরকে স্বাধীনতা দিতে হবে শেখার ক্ষেত্রে ঠিক আছে ইন্ডিভিজুয়ালের ডিফারেন্সেস তো রয়েছে তার পাশাপাশি তাদেরকে স্বাধীনতা দিতে হবে তারা যাতে অ্যাক্টিভ পার্টিসিপেশনের মাধ্যমে শিখতে পারে মোটর স্নায়ুর ক্ষেত্রে শিখন সমস্যাকে কি বলবো মোটর স্নায়ুর ক্ষেত্রে ঠিক আছে শিখন সমস্যাকে কি বলবো ডিসপ্রক্সিয়া ডিসক্যালকুলিয়া ডিসগ্রাফিয়া নাকি ডিসফেসিয়া দেখো ডিসফেসিয়া মানে হচ্ছে যেটা ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাঙ্গুয়েজ ডিসঅর্ডার ডিসলেক্সিয়া মানে হচ্ছে লার্নিং ডিসঅর্ডার লার্নিং ডিফিকাল্টি ডিসক্যালকুলিয়া মানে হচ্ছে যেখানে গাণিতিক সমস্যা হয় আর ডিসপ্রাক্সিয়া হচ্ছে স্নায়ুর ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা থাকলে সেটাকে ডিসপ্রাক্সিয়া বলে একটা নিউরোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার শিখনের সমস্যা হচ্ছে এটা কি এটা একটা স্থিতাবস্থা এটা পরিবর্তনশীল অবস্থা সাধারণ কাজ করতে বাধা দেয় না নাকি যা ইনপুট দেয়া হয় সে অনুসারে সঠিক উত্তর কি হবে শিখনের সমস্যাটা কি শিখনের সমস্যা হচ্ছে এটি পরিবর্তনশীল অবস্থা বা এটি একটি পরিবর্তনশীল অবস্থা এবং এটা কিন্তু যে কোনো সময় পরিবর্তনের দিকেই যাবে সেটা ভালোর দিকে হতে পারে খারাপের দিকে হতে পারে অর্থাৎ এটা চেঞ্জ হতে থাকবে এটা পরিবর্তন হতে থাকবে নিচের কোন সমস্যা সমাধানের বিভিন্ন ধাপ নয় নিচের কোনটি সমস্যা সমাধানের বিভিন্ন ধাপ নয় মানে প্রবলেম সলভিংয়ের এটা বিভিন্ন ধাপ নয় সমস্যা চিহ্নিতকরণ সমস্যাকে ছোট অংশে বিভক্ত করা সম্ভাব্য পরিকল্পনা বিবেচনা করা ফলাফলগুলি আগাম আন্দাজ করা সঠিক উত্তর কি হবে প্রথম ধাপ নয় বলছে প্রথম ধাপ নয় হচ্ছে সমস্যাকে অংশে বিভক্ত করা সবার আগে কি করতে হবে সবার আগে সমস্যাটাকে চিহ্নিত করতে হবে ঠিক আছে সবার আগে চিহ্নিত করতে হবে আমাকে তারপর আমি অন্যান্য কিছু করব একজন শিক্ষকের কি করা উচিত একজন শিক্ষকের কি করা উচিত নিচে কন্ডিশন দেওয়া হয়েছে শিক্ষার্থীদের ভুলগুলিকে সাংঘাতিক দোষ ধরা উচিত এবং এমন প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে খুব সিরিয়াস ভাব নেবেন সাফল্যকে বিচার করবেন এভাবে মোট যতবার শিক্ষার্থীরা ভুল করেনি তারা যখন ধারণার আদান প্রদান করবে তখন তাদের সংশোধন করবেন না নাকি লেকচার দেওয়ার উপর বেশি মনোযোগ দেবেন এবং জ্ঞানের ভিত্তি তৈরি করতে চাইবেন সঠিক উত্তর কি হবে সঠিক উত্তর হবে তারা যখন ধারণার আদান প্রদান করবে তখন তাদের সংশোধন করবেন না নেক্সট নাম্বার টোয়েন্টি সীমা পরীক্ষায় এ গ্রেড নাম্বার পাওয়ার জন্য মরিয়া যখন তিনি বা যখন সে পরীক্ষার হলে পৌঁছালো এবং পরীক্ষা শুরু হলো সে অত্যন্ত নার্ভাস হয়ে গেল তার হাত পা ঠান্ডা হয়ে গেল তার হৃদয় ধুপভোগ করতে লাগলো এবং সে ঠিকমতো উত্তর দিতে পারল না এর মূল কারণ কি হতে পারে সে তার প্রস্তুতি নিয়ে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী নয় সে যে পরীক্ষাটা যে সে দিবে সেই পরীক্ষাটা নিয়ে সে উত্তর দিক চিন্তা করছে পরীক্ষার ইনভিজিলেটার হয়তো তার শিক্ষক এবং তিনি অত্যন্ত কড়া প্রকৃতির নাকি সে হঠাৎ আবেগের বিস্ফোরণ ঘটেছে হঠাৎ সে আবেগের বিস্ফোরণ হয়েছে সেটাকে সে সামলাতে পারেনি সেই জন্য সে নার্ভাস হয়ে গেছে বুক ধুপুকানি হয়েছে হাত পা ঠান্ডা হয়ে গেছে তোমাদের পরীক্ষার সময় এটা যেন কখনোই না হয় রিল্যাক্সে পরীক্ষা দিতে হবে নিচের কোন বৌদ্ধিক ক্রিয়াটি প্রাপ্ত তত্ত্ব বিশ্লেষণ করতে পারে কোনটা প্রাপ্ত তত্ত্ব বিশ্লেষণ করতে পারে বিশ্লেষণ করা ঠিক আছে বিশ্লেষণ করা যখনই আসবে তখন সেটা হচ্ছে কি হবে পৃথক করবে সব কিছুকে পৃথকীকরণ করবে অপশন নাম্বার বি নেক্সট রাজেশ খুব দ্রুত পড়তে পারে রাজেশ খুব দ্রুত পড়তে পারে পাঠ্য বই ছাড়া পাঠ্য বই পড়া ছাড়াও সে লাইব্রেরিতে যায় এবং বিভিন্ন বিষয়ে প্রচুর বই পড়ে এছাড়া লাঞ্চ ব্রেকে সে তার প্রজেক্টের কাজ করে তাকে শিক্ষক বা অভিভাবকদের পড়ার কথা বলতে হয় বলতে হয় না এবং সে পড়তে অত্যন্ত পছন্দসই হয় বা পছন্দ করে তাকে কিভাবে সবচেয়ে ভালোভাবে ব্যাখ্যা করা যায় তাকে পড়াশোনার জন্য বলতে হয় না সে নিজে থেকেই পড়ে সে কীরকম এক ধরনের বাচ্চা দ্রুত পড়তে জানা শিক্ষার্থী শিক্ষক অনুপ্রাণিত শিক্ষার্থী মূল্যায়ন কেন্দ্রিক শিক্ষার্থী ভিতর থেকে অনুপ্রাণিত শিক্ষার্থী সঠিক উত্তর ভিতর থেকে অনুপ্রাণিত যে কাউকে কিছু বলতে হচ্ছে না সে নিজেই সব কিছু করছে সে ভিতর থেকে অনুপ্রাণিত রয়েছে নেক্সট প্রাক প্রাথমিক স্তরে এক থেকে পাঁচ ক্লাস ওয়ান থেকে ক্লাস ফাইভ প্রাক প্রাথমিক স্তরে শিশুরা নিজেরা কিছু নতুন আবিষ্কার করতে পারলে খুশি হয় এবং তাদেরকে বাধা দিতে মানে বাধা দিলে তাদের কি সমস্যা হয় ঠিক আছে তারা এটা করে কারণ তাদের প্রক্ষোভকে তারা কিভাবে ব্যবহার করে তাদের অজ্ঞানতা কমানোর জন্য শ্রেণীর সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে ক্লাসে বিশৃঙ্খলা তৈরি করে নাকি তাদের ক্ষমতার অনুশীলন করে কারেক্ট অ্যান্সার কি হবে কারেক্ট অ্যান্সার হবে অপশন নাম্বার এ তাদের অজ্ঞানতা কমিয়ে বা বলা যেতে পারে রিডিউস দেয়ার ইগনোরেন্স ঠিক আছে নাম্বার টোয়েন্টি ফোর মানুষের বৃদ্ধি ও উন্নতি সম্পর্কে অবহিত একজন শিক্ষক কি করতে পারেন মানুষের বৃদ্ধি এবং মানে যাকে বলি আমরা গ্রোথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ঠিক আছে গ্রোথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সম্পন্ন অবহিত একজন শিক্ষক কি করতে পারেন পড়ানোর সময় শিক্ষার্থীদের প্রক্ষোভ নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারেন বিভিন্ন ধরনের শিক্ষার্থীর পড়ানোর ব্যাপারটা স্পষ্ট ধারণা থাকে ইন্ডিভিজুয়াল
ঠিক আছে এখানে দেখো পক্ষপাতিনটাও কিন্তু মনে হয় আমাদের লজিক্যাল অ্যানসার বাট এখানে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল ডিফারেন্স অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের শিক্ষার্থীর পড়ানোর ব্যাপারে স্পষ্ট ধারণা থাকবে কে কেমন কার কতটা গ্রহণযোগ্যতা বা কার কতটা গ্রহণ ক্ষমতা রয়েছে ক্লাসরুমে সেই ব্যাপারটা সম্পর্কে তিনি অবগত থাকবেন এবং সেই হিসাবে তিনি পড়াবেন অপশন নাম্বার বি হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার নিচের কোনটি সত্য সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে উন্নতি ও শিখনের ওপর কোনো প্রভাব পড়ে না শিক্ষার্থীরা কেবল একটি নির্দিষ্ট উপায় শিখতে পারে বৌদ্ধিক ও সামাজিক দক্ষতা লাভের ক্ষেত্রে খেলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষক প্রশ্ন করলে বৌদ্ধিক বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয় সঠিক উত্তর কি হবে সঠিক উত্তর হচ্ছে বৌদ্ধিক ও সামাজিক দক্ষতা লাভের ক্ষেত্রে খেলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বা প্লে ইজ সিগনিফিকেন্ট ফর কগনিশন অ্যান্ড সোশ্যাল এম মানে যেহেতু আমরা বাচ্চাদের কথা বলছি ওয়ান থেকে ফাইভ তাই তারা কিন্তু খেলতে খেলতে শিখবে ঠিক আছে প্লে প্লে ওয়েতে শিখবে ঠিক আছে নাম্বার টোয়েন্টি সিক্স শিশুর উন্নতিতে বংশগতি ও পরিবেশের সংক্রান্ত নিচের কোনটি সত্য ঠিক আছে বংশগতির ক্ষেত্রে এবং পরিবেশের ক্ষেত্রে বংশগতি পরিবেশের ক্ষেত্রে দ্য রিলেটিভ কন্ট্রিবিউশনস অফ পিয়ার্স অ্যান্ড জিনস আর নট অ্যাডিটিভ বংশগতি ও পরিবেশ একসঙ্গে কাজ করে না সম্ভাবনা পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত যেখানে প্রকৃতি উচ্চ উন্নত বংশগতির সঙ্গে যুক্ত নাকি বংশগতি ও পরিবেশ শিশুর উন্নতিতে পঞ্চাশ ভূমিকা নেয় সঠিক উত্তর কী হবে সঠিক উত্তর হচ্ছে বংশগতি পরিবেশ এখানে কোনটা সত্য বলেছে আমি ক্ষমা জেনেছি এখানে টাইপিং এলার হয়েছে এখানে নাটা হবে না ঠিক আছে এটা নাটা হবে না পুরো বাক্যটার মানে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে বংশগতি এবং পরিবেশ একসঙ্গে কাজ করে ঠিক আছে অর্থাৎ এটা কিন্তু পারস্পরিক কাজের মাধ্যমে একটা শিশুর মধ্যে ডেভেলপমেন্ট হয় মনে রাখবার যেই অপশনে বংশগতি এবং পরিবেশের মিথস্ক্রিয়া থাকবে সেটা হচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার অপশন নাম্বার বি সামাজিকীকরণ হলো সোশ্যালাইজেশন হলো কি শিক্ষক ও যাদের শেখানো হচ্ছে তাদের সুসম্পর্ক সমাজে আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়া সামাজিক বিভিন্ন নিয়মকানুন মেনে চলা নাকি সামাজিক নিয়মের কারণে পরিবর্তন সামাজিকীকরণ মানে কি সামাজিকীকরণ মানে হচ্ছে সামাজিক নিয়মকানুন মেনে চলা যে নিয়মটা অলরেডি চলছে সেই নিয়মের মধ্যে নিজেকে প্রস্তুত করে ফেলা সেই নিয়মে চলার জন্য একজন পিটি শিক্ষক হিসেবে ক্রিকেট খেলায় তার ছাত্রদের ফিল্ডিং আরও ভালো করতে চান তিনি নিচের কোনটি সর্বাপেক্ষা ভালো তাকে সাহায্য করবে একজন পিটি শিক্ষক তার ছাত্রদেরকে খুব ভালোভাবে ফিল্ডিং শেখাতে চান কোনটা সবচেয়ে বেশি কার্যকরী হবে তাদের বলবেন যে ফিল্ডিং শেখা তাদের কতটা প্রয়োজনীয় ভালো ফিল্ডিং ও সাফল্যের হারের পিছনে কার্যকর ব্যাখ্যা করবেন ছাত্ররা দেখবে ও নিজে ফিল্ডিং দেখাবেন নাকি ছাত্রদের প্রচুর ফিল্ডিং প্র্যাকটিস দেবেন অর্থাৎ ডাইরেক্ট পার্টিসিপেন্ট কোথায় দেখা যাচ্ছে ডাইরেক্ট পার্টিসিপেশন বাচ্চাদের অপশন নাম্বার ডিতে তো সেই জন্য ছাত্রদের প্রচুর ফিল্ডিং তিনি প্র্যাকটিস করাবেন অপশন নাম্বার ডি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার অফ দিস কোয়েশ্চেন একজন শিক্ষিকা তার ছাত্রদের কোনো একটি অবস্থা নানা দিক থেকে দেখতে শেখাবেন তিনি এই অবস্থার নানা সুযোগ তিনি এই অবস্থার নানা সুযোগ দেখো এটা দুবার করে হয়ে গেছে তিনি এই অবস্থার নানা সুযোগ সুবিধা দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন গ্রুপে ডিবেট করতে বললেন তাই ভাইগটসকে সূত্র অনুসারে তারা শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন দিক ড্যাশ করবে ও তাদের নিজেদের বিভিন্ন ধারণা তৈরি করবে কিভাবে অন্তর্দৃষ্টি দেবে ধারণা গঠন করবে অপারেশনালাইজেশন করবে নাকি যুক্তি গঠন করবে অবশ্যই তারা সেটাকে ইন্টারনালাইজ করবে বা অন্তর্দৃষ্টি দেবে তাহলে সেই বিষয় সম্পর্কে তাদের ডিবেট করার যে যোগ্যতা বা ডিবেট করার যে তাদের যে লজিক সেগুলো লজিক তারা কিন্তু গ্রহণ করতে পারবে সীতা হাত দিয়ে জল ভাত খেতে শিখল সীতা হাত দিয়ে জল ভাত খেতে শিখল যখন থেকে ডাল ও ভাত দেওয়া হলো সে ভাল সে ডাল ও ভাত খেতে মেখে খেতে লাগলো সে ডাল ভাত খাওয়াকে তার স্কিমার মধ্যে ড্যাশ করলো কি করলো জায়গা দিল সংশ্লেষ করলো উপযুক্ততা দিল সূচনা করলো মানে জায়গা দিল মানে অ্যাকোমোডেট করলো সংশ্লেষ করলো মানে অ্যাসিমিলেট করলো উপযুক্ততা দিল মানে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট যেটা করলো ইনিশিয়েটেড মানে সূচনা করলো কি করলো সে সেটাকে সংশ্লেষ করলো নতুন একটা স্কিমা সে গঠন করলো সে সংশ্লেষ করলো স্কিমার মধ্যে সেটাকে যোগ করলো ঠিক আছে আর একটা নতুন স্কিমা সে শিখলো অর্থাৎ তাহলে এখানে সংশ্লেষণ হবে অপশন নাম্বার বি বা যেটাকে আমরা বলবো অ্যাসিমিলেশন সিডিপির পর সিডিপি তিরিশের পর আমরা বেঙ্গলিতে আসবো বেঙ্গলিতে এখানে প্যাসেজ রয়েছে এবং প্যাসেজের থেকে সেভাবে টেক্সট রয়েছে টেক্সের থেকে সেভাবে প্রশ্ন উত্তর রয়েছে তোমরা জানো দুটো করে প্যাসেজ থাকবে বাংলাতে এবং ইংরেজিতেও তো এবার আমরা এগুলো প্যাসেজটা আলোচনা করবো তারপর প্রশ্ন উত্তরগুলো দেখব তো কী রয়েছে এটা একবার পড়ে নিই এক রাখাল বালক একটি মাঠে গরু চড়াতো মাঠটি একটি বনের পাশে ছিল একবার রাখাল বালক কৌতুক করবার জন্য এক দুষ্ট বুদ্ধি করলো কৌতুক মানে এখানে মানে মজা করার জন্য হাসি করার হাসি পাওয়ার জন্য মানে
এই চিৎকার শুনে ছুটে গেল স্বভাবতই ছুটে যাবেই এবার দেখলো সেখানে কোনো বাঘ নেই তাদের দেখে রাখাল বলো খিলখিল করে হাসতে লাগলো তারা চলে গেল কয়েকদিন পর সে আবার বাঘ বাঘ করে চিৎকার করলো নিকটে মাঠে চাষ করতে থাকা কৃষকরা উদ্ধারের জন্য ছুটে এলো কিন্তু এবারও তারা কোনো বাঘ দেখতে পেল না কৃষকেরা বিরক্ত হয়ে ফিরে গেল কয়েকদিন পর সত্যি সত্যি বাঘ এলো রাখাল বালক ভয় চিৎকার করতে লাগলো বাঘ এসেছে বাঘ এসেছে আমাকে বাঁচাও কিন্তু মাঠে কৃষকরা ভাবলো এবারও দুষ্টমি করছে তাই কেউ আর এলো না তখন কি করলো বাঘ এসে বাঘ বানানো ভুল হয়েছে বাঘ রাখাল বালক ও গরুগুলিকে মেরে ফেললো মিথ্যে কথা বলার জন্য সে নিজে মরলো নিরীহ গরুগুলিও মারা গেল তার মানে কি এখানে এই গল্পটা তো আমরা ছোটোবেলায় কম বেশি সকলে পড়েছি এবার এরকম প্যাসেজই থাকবে আমি একটা সহজ ছোটো একটা প্যাসেজ দিয়েছি যাতে এখানে বেশি সময় নষ্ট না হয় ঠিক আছে আরও বড় প্যাসেজও থাকতে পারে তো সেই প্যাসেজ অনুযায়ী প্রশ্ন কিন্তু আসবে দেখো এখানে কি প্রশ্ন দিয়েছে প্যাসেজ অনুযায়ী দিয়েছে গরু চড়াবার মাঠটি ছিল কোথায় একটি কোথায় একটি কিসের পাশে একটি বনের পাশে অপশন নাম্বার সি একটি বনের পাশে পেয়ে গেলাম তারপরে কি আছে রাখাল বালকটি কৌতুক করবার জন্য কি করছিল দেহি দেহি করে নাচলো মাঠে চিৎকার করে গান করলো গরু লেস ধরে টানাটানি করলো বাঘ বাঘ বলে চিৎকার করলো তাহলে কি হবে বাঘ বাঘ বলে চিৎকার করলো অপশন নাম্বার ডি এটা আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার হয়ে গেল আচ্ছা এখান থেকে যে শুধু প্রশ্ন উত্তর থাকবে তা নয় এখান থেকে কিন্তু ব্যাকরণের প্রশ্নও থাকবে সেগুলো কিন্তু এখানে রয়েছে এবার বলছে মাঠের কৃষকরা ছুটে এলো কোথায় ছুটে এলো কি করলো ছুটে এসে রাখাল বালককে উদ্ধার করতে আসলো তার দুষ্টমির ভর্ষণা করতে আসলো গরু বাছরকে ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার জন্য বলতে নাকি কৌতুকে যোগদান করতে অবশ্যই রাখাল বালককে উদ্ধার করতে আসলো তাই তো অপশন নাম্বার এ তৃতীয় দিন রাখালের চিৎকার শুনে কৃষকরা কি ভাবলো যে রাখালের এবার দুষ্টমি করছে তাই তো ভাবলো যে রাখাল এবার নিশ্চয়ই দুষ্টমি করছে সেই জন্য তারা কিন্তু আর আসলো না অপশন নাম্বার বি গল্পটি পড়ে কি শিক্ষা লাভ করা যায় গল্পটি পড়ে কি শিক্ষা লাভ করে এই ধরনের প্রশ্নগুলো থাকতে পারে এটা কিন্তু টেক্সট থেকে তুমি পাবে না এটা তুমি ভাবমূলক তুমি পড়ে কি বুঝলে গল্পটা পড়ে কি শিক্ষা লাভ করা যায় যেমন কর্ম তেমন ফল সব সময় কৌতুক করা ভালো নয় মিথ্যাবাদীকে কেউ বিশ্বাস করো না বিপদে সব সময় এগিয়ে আসা দরকার সঠিক উত্তর কি সঠিক উত্তর মিথ্যাবাদীকে কেউ বিশ্বাস করে না অপশন নাম্বার সি আচ্ছা এখানে এটা কিন্তু শেষ হলো আচ্ছা এরপরে আরেকটা টেক্সট রয়েছে তারপরে ব্যাকরণগত প্রশ্নগুলো রেখেছে একসাথে মানে ব্যাকরণের প্রশ্নগুলো পাশাপাশি রেখেছি তোমাদের এখানে কী হবে বলো তো টেক্সটের পর টেক্সটের অন্তর্গত প্রশ্ন এবং তার পাশাপাশি ব্যাকরণের প্রশ্নও থাকবে ঠিক আছে নাম্বার থার্টি সিক্স সিংহাসন কথার অর্থ কী সরি কবিতারা তো পড়া হলো না দেখো নিম্নলিখিত কবিতাংশ ভালো করে পড়ে নিচের প্রশ্নগুলো উত্তর দিতে হবে কর্ণ সিংহাসন যে ফিরালো মাতৃস্নেহ পাশ তাহারে দিতেছ মাতো রাজ্যের আশ্বাস একদিন সে সম্পদে করেছ বঞ্চিত সে আর ফিরায়ে দেওয়া তব সাধ্যাতীত মাতামোর ভ্রাতামোর মোর রাজকুল এক মুহূর্তে মাতো করেছ নির্মূল মোর জন্মক্ষণে সুত জননীরে ছলি আজ যদি রাজ জননীরে মাতা বলি কুরুপতি কাহে বদ্ধ আছি যে বন্ধনে ছিন্ন করে ধাই যদি রাজ সিংহাসনে তবে ধিক মোরে অর্থাৎ এখানে কর্ণের জীবনের একটা অংশের ছবি এখানে তুলে ধরা হয়েছে কবিতার মধ্য দিয়ে মহাভারতের একজন চরিত্র কর্ণ বলছে সিংহাসন এই কবিতার অন্তর্গত সিংহাসন কথাটির আদি অর্থ কি এখানে যে দেখবে এই যে ব্যাকরণের প্রশ্নগুলো কিন্তু এই টেক্সটের অন্তর্গতই কিছু ওয়ার্ড কিছু লাইন কিছু পঙ্ক্তি তুলে দিয়ে দেবে ঠিক আছে সিংহাসন কথাটির আদি অর্থ কি সিংহ চিহ্নিত আসন ঠিক আছে মধ্যপদলবী কর্মধারা সমাজ যদি সমাজ বলতো তাহলে মধ্যপদলবী কর্মধারা সমাজ যেমন জয় ঢাক জয়সূচক ঢাক মধ্যপদলবী কর্মধারা সমাজ ঠিক সেরকমই অপশন নাম্বার সি এটা সে ফিরালো মাত্র স্নেহ মোরে কে ফিরালো সরি যে ফিরালো মাত্র স্নেহ মোরে কে ফিরালো কে ফিরালো কর্ণ ফিরালো অপশন নাম্বার এ মাত্র স্নেহ পাশ ঠিক আছে সাধ্যাতীত শব্দটি সন্ধিবদ্ধ পথ সাধ্যাতীত মানে কি সাধ্যের বাইরে যেটাকে বলে সাধ্যের অতীত সাধ্যের বাইরে সন্ধিবদ্ধ পথ প্রত্যয় নিষ্পন্ন পথ সমাজবদ্ধ পদ কোনোটিই নয় সঠিক উত্তর কী হবে সঠিক উত্তর হবে সন্ধিবদ্ধ পদ অপশন নাম্বার এ সাধ্য যোগ অতীত ঠিক আছে একদিন যে সম্পদে করেছ বঞ্চিত সম্পদ বলতে অর্থ বিষয় সম্পত্তি মাতৃস্ন কি বাড়ি গাড়ি কবিতা এখানে সম্পদ বলতে কি বোঝানো হয়েছে বাড়ি গাড়ি মাতৃস্ন বিষয় সম্পত্তি নাকি অর্থ এখানে মাতৃস্ন হতে কারণ কর্ণকে জন্মের পরই তাকে জলে ভাসিয়ে দেয়া হয়েছিল তাই না মাতৃস্ন থেকে সে দূরে গেছিল সো অপশন নাম্বার সি ছলি কথাটির গদ্যরূপ হবে ছলি ছলি কথাটি ছল 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 করে ছলি নাকি ছলনা ছলি কথাটার গদ্যরূপ কি হবে ঠিক আছে দেখো ছলি মানে হচ্ছে ছলনা করা এবার হচ্ছে এটা যেহেতু একটা ক্রিয়াপদ রয়েছে তা এখানে ছল করে যেহেতু ক্রিয়াপদ রয়েছে ওখানে 
তো বুঝে নিতে হবে সেটা কোন পদে রয়েছে এবং কোন পদে তোমাকে অ্যান্সারটা করতে হবে সো চল্লিশের বি ছল করে নেক্সট আসবো কুরুপতি হলেন কুরুপতি এখানে কে ধৃতরাষ্ট্র বিশ্ব দুর্যোধন নাকি দ্রোণ কুরুপতিটাকে এখানে কুরুপতি বলতে কর্ণ কার সঙ্গে বা কাকে কুরুদের কুরুশ্রেষ্ঠ হিসাবে গ্রহণ করে সে কৌরবদের দলে যোগ যোগদান করেছিল সেটা অবশ্যই কে দুর্যোধন তাই তো দুর্যোধন অপশন নাম্বার সি দুর্যোধন নেক্সট ছিন্ন শব্দটির ছিন্ন শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ করলে হবে ছিন্ন শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ করলে কি হবে ছিদ যোগ ন ছিন যোগ ন ছি যোগ অন্য ছয় যোগ ন সঠিক উত্তর কি হবে সঠিক উত্তর হবে অপশন নাম্বার এ ছিদ যোগ ন ছিন্ন তারপরে কি আছে ম কি ধরনের বর্ণ ম কি ধরনের বর্ণ দেখো ম আমরা যদি উচ্চারণ করি প ফ ব ভ ম এগুলো আমাদের দুটো ঠোঁট পরপর কিন্তু সংযোগ হচ্ছে অর্থাৎ এটা হচ্ছে একটা ওষ্ঠ বর্ণ অপশন নাম্বার বি দন্তবর্ণ কোনগুলো ত থ দ ধ দ ধ এগুলো আচ্ছা কণ্ঠবর্ণ কোনগুলো ক খ গ ঘ তালব বর্ণ কোনগুলো দেখো যেগুলো হচ্ছে আমার জীবটা তালু থেকে পৌঁছাচ্ছে ঠিক আছে এইভাবেই কিন্তু আমরা আমাদের মুখ গহবর এবং মুখর ভেতরকার বিভিন্ন অঙ্গের সাথে বা বিভিন্ন যে সমস্ত পার্টসগুলো রয়েছে সেগুলো স্পর্শের সাথেই আমরা এটাকে কিন্তু চিহ্নিত করেছি এভাবেই আমরা এটাকে চিহ্নিত করে থাকি তারপর সকালে উঠি আমি মনে মনে বলি রেখাঙ্কিত পদ সকালের নিচে দাগ আছে রেখাঙ্কিত পদের কারক কি হবে সকালে উঠি আমি মনে মনে বলি করণ অবদান কর্ম নাকি অধিকরণ সঠিক উত্তর অধিকরণ অধিকরণ মা দূর এটা এইভাবে সরি সরি একদম একদম কোনো ব্যাপার নয় অধিকরণ হচ্ছে কালাধিকরণটা ঠিক আছে কালাধিকরণ কারণ কি একটা সময় বোঝাচ্ছে সকালে অপশন নাম্বার সি যে এবার হচ্ছে পেডাগোজি ঠিক আছে এবার হচ্ছে পেডাগোজি পনেরোটা হয়ে গেল প্রশ্ন এবার হচ্ছে পেডাগোজি যে বিশেষণে বিশেষ বিশেষের সংখ্যা নির্দেশ করে তাকে কি বলে যে বিশেষণে সরি পঁয়তাল্লিশ তো ব্যাকরণ থাকবে ছেচল্লিশ থেকে পেডাগোজি যে বিশেষণে বিশেষের সংখ্যা নির্দেশ করে তাকে কি বলে সঠিক উত্তর হবে অপশন হবে সংখ্যাবাচক বিশেষণ ঠিক আছে সংখ্যাবাচক বিশেষণ আচ্ছা প্রাক মাধ্যমিক পর্বে মাতৃভাষায় বা মাতৃভাষার শিক্ষার শিশুর শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলির অন্যতম হবে প্রাক প্রাথমিক পর্যায়ে মানে প্রাইমারি স্কুল ক্লাস ওয়ান টু ক্লাস ফাইভে মাতৃভাষায় শিশুর শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলির অন্যতম কোনটা হবে মৃতভাষী হাসতে শেখা স্পষ্ট সুন্দর হস্তাক্ষর লেখা চঞ্চল হওয়া সঠিক উত্তর স্পষ্ট সুন্দর হস্তাক্ষর লেখা অপশন নাম্বার সি মাতৃভাষার ক্ষেত্রে এখানে বলেছে তাই তো নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে শিশুর একটি মৌলিক চাহিদা হওয়া উচিত খেলতে চাওয়া অন্য মনস্কতার নীতিবোধের চাহিদা এগুলো নয় কোনটা হওয়া উচিত নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে কোনটা হওয়া উচিত ক্লাস ওয়ান থেকে ক্লাস ফাইভ মানে তার বয়সটা তখন কত হচ্ছে তার বয়সটা তখন প্রায় ছয় থেকে দশের দিকে যাচ্ছে তাই তো তাহলে নীতিবোধের চাহিদা অপশন নাম্বার সি হচ্ছে এখানে কারেক্ট অ্যান্সার ওকে আমরা যদি কোহলবার্গের পর্যায়গুলো দেখি তাহলে কিন্তু অপশন নাম্বার সি হচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে শিশুদের উৎসাহী করতে হবে খেলাধুলা দ্রুত পঠন পাঠন সৃজনশীল সাহিত্য রচনা নাকি শরীর গঠনে সঠিক উত্তর কি হবে নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে শিশুদের কোন বিষয়ে উৎসাহী করে তুলতে হবে সঠিক উত্তর হবে সৃজনশীল সাহিত্য রচনা অপশন নাম্বার সি নেক্সট একটি শিশুর কোন স্তরে নিপীড়নমূলক মনোভাব সৃষ্টি হয় একটি শিশুর কোন স্তরে নিপীড়নমূলক মনোভাব সৃষ্টি হয় প্রাথমিক নিম্ন প্রাথমিক মাধ্যমিক নাকি প্রাক মাধ্যমিক নাকি মাধ্যমিক সঠিক উত্তর নিম্ন প্রাথমিক নেক্সট এডুকেশন থ্রু আর্ট গ্রন্থটি কে লিখেছেন এডুকেশন থ্রু আর্ট গ্রন্থটি কে লিখেছেন স্পেন্সার হার্বার্ট রিড ম্যাকুলে নাকি অরবিন্দ ঘোষ অরবিন্দ ঘোষ এটা সঠিক উত্তর হার্বার্ট রিড ঠিক আছে হার্বার্ট রিড অপশন নাম্বার বি নেক্সট চলে আসছি নাম্বার ফিফটি ওয়ান একজন শিক্ষক মহাশয় শিক্ষার্থীদের মানোন্নয়ন বিচারে যে পদ্ধতি সাহায্য নেন তা হল একজন শিক্ষক মহাশয় শিক্ষার্থীদের মানোন্নয়ন বিচারে যে পদ্ধতি সাহায্য নেন সেটা কি সেটা হচ্ছে ফর্মেটিভ অ্যাসেসমেন্ট অপশন নাম্বার বি কোন একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কোন একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে শিক্ষার্থীর শিক্ষণের স্তর নির্ণয়ের জন্য যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় তাকে কি বলে নির্দিষ্ট সময়সীমা তাহলে সামেটিভ 
আমরা তো আজকে করলাম সামেটিভ ফরমেটিভটা ফরমেটিভ হচ্ছে ডিউরিং দ্য লার্নিং প্রসেস আর সামেটিভ হচ্ছে একটা সময় পরে সেটার পরীক্ষাটা নেওয়াটা হচ্ছে মূল্যায়ন করাটা হচ্ছে সামেটিভ ফরমেটিভ অ্যাসেসমেন্টের বিপরীত পদ্ধতিগুলোর নাম কি ফরমেটিভ অ্যাসেসমেন্টের বিপরীত পদ্ধতি কোনটা ফরমেটিভ অ্যাসেসমেন্টের বিপরীত পদ্ধতি হচ্ছে সামেটিভ অ্যাসেসমেন্ট অপশন নাম্বার এ সাইকোলজিক্যাল টেস্টিংকে পদ্ধতিগতভাবে বলা হয় সাইকোলজিক্যাল টেস্টিংকে পদ্ধতিগতভাবে কি বলা হয় স্যাম্পল অফ বিহেভিয়ার অপশন নাম্বার এ স্যাম্পল অফ বিহেভিয়ার সাইকোলজিক্যাল টেস্টের মধ্যে পড়ে কোনটা আইকিউ ফিজিক্যাল টেস্ট নিউরো সাইকোলজিক্যাল টেস্ট নাকি এওসি কারেক্ট অ্যান্সার কী হবে কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে অপশন নাম্বার ডি এওসি নিউরোলজিক্যাল বা নিউরো সাইকোলজিক্যাল টেস্ট এবং তার সাথে আইকিউ টেস্ট পাবলিক সেফটি এমপ্লয়মেন্ট টেস্ট হলো এক ধরনের কি পাবলিক সেফটি এমপ্লয়মেন্ট টেস্ট এক ধরনের কি এক ধরনের সাইকোমেট্রিক্স নেক্সট আসবো মাতৃভাষা সংক্রান্ত একটা কমিশনের নাম বলো মাতৃভাষা সংক্রান্ত একটা কমিশন কি হবে কোঠারি কমিশন যেখানে ত্রিভাষা তিনটা ভাষার কথা বলা হয়েছে যেখানে প্রথমে মাতৃভাষার কথা বলা হয়েছে মাতৃভাষা পঠন পাঠনের দুটি ভূমিকা আছে মাতৃভাষা পঠন পাঠনের দুটা ভূমিকা আছে একটি হচ্ছে রিসেপটিভ ফাংশন অন্যটি হলো কি একটি রিসেপটিভ ফাংশন অন্যটি কি মাতৃভাষা পঠন পাঠনের দুটা ভূমিকা আছে ঠিক আছে সঠিক উত্তর কী হবে সঠিক উত্তর হবে এক্সপ্রেসিভ ফাংশন ওকে এক্সপ্রেসিভ ফাংশন অপশান নাম্বার বি হচ্ছে এখানে কারেক্ট অ্যান্সার রিসেপটিভ ফাংশন কোনটা রিসেপটিভ ফাংশন বলতে কোনটাকে বোঝানো হয় সঠিক উত্তর গ্রহণ করার যে দক্ষতা থাকে রিসেপটিভ ফাংশন বলা হয়ে থাকে আচ্ছা তারপরে এক্সপ্রেসিভ ফাংশন কোনটা রিসেপটিভ বুঝলাম এবার এক্সপ্রেসিভ ফাংশন কোনটা এক্সপ্রেসিভ ফাংশন হচ্ছে প্রকাশ মানে এক্সপ্রেস করা আর রিসেপ্ট করা মানে হচ্ছে রিসেপশন যেটা রিসেপশন মানে গ্রহণ করা সেই জন্য রিসেপটিভ এক্সপ্রেশন মানে এক্সপ্রেসিভ মানে এক্সপ্রেস করা সেই জন্য প্রকাশ করা ঠিক আছে তো এখানে আমাদের হয়ে গেল হচ্ছে বাংলাটা কমপ্লিট এরপর হচ্ছে একষট্টি থেকে নব্বই পর্যন্ত থাকবে ইংলিশ এখানে ইংলিশের টেক্সট রয়েছে প্যাসেজ হচ্ছে প্যাসেজের থেকে কোয়েশ্চেন রয়েছে দেখি প্যাসেজটা কী বলা হচ্ছে বলছে রিড দ্য ফলোইং প্যাসেজ অ্যান্ড অ্যান্সার দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেন্স দ্যাট ফলো দ্য মিনিং অ্যান্ড ডেফিনেশন অফ এনি টার্ম অফ আরবিট্রুয়ারি দিস অলসো হোল্ডস ট্রু ইন কেস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড পার্সোনালিটি টু অ্যারাইভ অ্যাট ইটস মিনিং উই হ্যাভ টু ট্রেস দ্য হিস্টোরিক্যাল রুট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড দ্য টার্ম পার্সোনালিটি হ্যাজ বিন ডিরাইভড ফ্রম দি ল্যাটিন ওয়ার্ড পার্সোনা দ্যাট ওয়াজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ গ্রিক থিয়েটার ইন এনশিয়েন্ট টাইমস পার্সোনা মিনস আ মাস্ক হুইচ দ্য গ্রিক অ্যাক্টরস কমনলি ইউজ টু ওয়ার কভারিং দেয়ার ফেসেস হোয়েন দে ওয়ার্ক পার্সোনা বলতে বোঝানো হচ্ছে যে গ্রিক থিয়েটারে তারা ল্যাটিন থিয়েটারে তারা যখন গ্রিক আর্টিস্টরা যখন তারা অ্যাক্টিং করত তারা তাদের মুখে একটা মাস্ক ব্যবহার করত অন দ্য স্টেজ ইন আওয়ার কান্ট্রি অ্যাক্টরস ইন রামা লীলা অ্যান্ড কৃষ্ণ লীলা ইউজ মাস্ক হোয়েন দে ইন অ্যাক্ট দ্য রোল অফ আ পার্টিকুলার ক্যারেক্টার ফ্রম দ্য পিস ফ্রম দ্য এপিক্স এপিক থেকে যে পার্টিকুলার ক্যারেক্টার যখন তারা মাস্ক পরে যেমন হচ্ছে বিভিন্ন রকমের সে ডান্স ফর্ম থাকে সেখানে তারা মাস্ক পরে পারফরমেন্স করে সেই বিষয়টা বলছে দ্য মাস্ক ওন বাই দ্য অ্যাক্টরস ওয়াজ কলড পার্সোনা অ্যাকর্ডিং টু দ্য কনসেপ্ট অফ মাস্ক পার্সোনালিটি ওয়াজ থট টু বি দ্য এফেক্ট অ্যান্ড ইনফ্লুয়েন্স উইচ দ্য ইন্ডিভিজুয়াল ওয়েয়ারিং এ মাস্ক লেফট অন দ্য অডিয়েন্স ইভেন টুডে ফর আ লেম্যান পার্সোনালিটি মিনস দ্য এফেক্ট which an individual leaves on other people precisely we can say that the mask or persona of the actor implied a cover for the real person behind it it was developed on the basis of plato's ident- idealistic philosophy who believed that personality is a mere facet for some substance এখানে একটা প্যাসেজ দিয়েছে প্যাসেজটা তোমরা পড়বে বারবার করে পড়ে সেটাকে বোঝার চেষ্টা করবে এবং আন্ডারলাইন করে করে পড়বে তারপর সেখান থেকে কোয়েশ্চেন অ্যান্সারগুলো থাকে কোয়েশ্চেন অ্যান্সারগুলো কিছু থাকবে একদম ডিরেক্টলি টেক্সট থেকে নির্ভরশীল তারপরে থাকবে সেখান থেকে গ্রামাটিক্যাল টেক্সট থেকেই দ্য ডেফিনেশন অফ দ্য টার্ম পার্সোনালিটি ইজ ড্যাশ ইজ আরবিট্রারি প্রথমে ছিল লাইনটা ঠিক আছে প্রথমেই ছিল একদম ফার্স্টে ছিল তো জন্য যেগুলো তোমাদের মনে হবে গুরুত্বপূর্ণ সেগুলো নিচে আন্ডারলাইন করে রাখবে তাহলে তোমাদের পরীক্ষা অ্যান্সার করতে অনেক সুবিধা হবে পার্সোনালিটি হ্যাজ পার্সোনালিটি হ্যাজ ইটস রুট ইন রামলীলা গ্রিক ফিলসফি থিয়েটার নাকি গ্রিক থিয়েটার কারেক্ট অ্যান্সার কী হবে কারেক্ট অ্যান্সার হবে গ্রিক থিয়েটার অপশান নাম্বার ডি দ্য ওয়ার্ড পার্সোনা মিনস পার্সোনা মানে কি পার্সোনা মানে এখানে বলা হয়েছে মাস্ক তাই তো এখানে মাস্ক বলা হয়েছে পার্সোনা বলতে নেক্সট চলে আসবো নেক্সট বলা হচ্ছে যে ইউজ অফ মাস্ক ইন সিন ইজ গ্রিক থিয়েটার ওনলি 
ইন্ডিয়ান টেলিভিশন ল্যাটিন গ্রিক ইন্ডিয়া এটসেট্রা তাহলে কী হবে সঠিক উত্তর গ্রিক ইন্ডিয়া এটসেট্রা অপশন নাম্বার ডি এপিক্স ডিনোটস এপিক বলতে কোনগুলোকে বোঝানো হয় আচ্ছা রামলীলা কৃষ্ণলীলা গ্রিক থিয়েটার আ লং মোরালিস্টিক স্টোরি কনসার্নিং অ্যানিমালস নাকি আ লং এপিসোড এপিসোডিক ন্যারেটিভ অফ ভিক্টোরি ওয়ার উইথ ইউনিভার্সাল আপিল তাহলে সঠিক উত্তর এটাই হবে তাই তো সঠিক উত্তর এটাই হবে যেরকম রামায়ণ মহাভারত কী রয়েছে সেখানে তো একটা বড় এপিসোডিক ন্যারেটিভ রয়েছে তার পাশাপাশি ভিক্টোরি রয়েছে ওয়ার রয়েছে ইউনিভার্সাল অ্যাপিল রয়েছে মেসেজ দেওয়া রয়েছে ইত্যাদি রয়েছে দ্য অ্যাক্টার্স ওয়ার মাস্ক টু ড্যাশ হাইট দ্য ফেস ক্রিয়েট ইলিউশন শো দ্য ক্যারেক্টার ক্যারেক্টার্স নাকি ডিটাচ কন্ট্যাক্টস উইথ অডিয়েন্স কারেক্ট অ্যান্সারটা নিয়ে নেব কারেক্ট অ্যান্সার অপশন নাম্বার সি শো ক্যারেক্ট ক্যারেক্টার্স দে আর প্লেইং তারা কোন ক্যারেক্টার প্লে করছে সেটার কথা বলছে সিক্সটি সেভেন বলছে পার্সোনালিটি অলসো লাইক মাস্ক পার্সোনালিটি অলসো লাইক মাস্ক কি এনাক্টস অন স্টেজ লিভস ইম্প্যাক্ট অন আদার্স ইজ টু বি ওন ওয়াজ শোন অন গ্রিক থিয়েটার কারেক্ট অ্যান্সারটা বলো কারেক্ট অ্যান্সার হবে অপশন নাম্বার বি লিভস ইম্প্যাক্ট অন আদার্স প্রত্যেকের উপর একটা ইম্প্যাক্ট ফেলবে আর লে ম্যান মিনস লে ম্যান মানে কি লে ম্যান মানে কি বোঝানো হচ্ছে এক্সপার্ট কমন ম্যান পারফর্মার আর্টিস্ট সঠিক উত্তর কি হবে সঠিক উত্তর হবে কমন ম্যান অপশন নাম্বার বি তারপর আরেকটা প্যাসেজ দিয়েছে এরকমই সেম আর একটা প্যাসেজ ঠিক আছে ছোটোই আছে প্যাসেজটা পড়তে সময় লাগবে না বেশি রিড দ্য ফলোইং প্যাসেজ এবং অ্যান্সার করতে বলেছে ইন দ্য ইয়ার নাইনটিন এখানে পরিষ্কার বলে দিয়েছে ইংলিশে কিন্তু পোয়েম থাকবে না দুটোই প্যাসেজ থাকবে বলে দিয়েছে এটা ইন দ্য ইয়ার নাইনটিন সিক্সটি টু দ্য নোবেল প্রাইজ উইনার্স ডিসকভার্ড দ্য স্ট্রাকচার অফ দ্য ম্যাটেরিয়াল অফ হেরিডিটি হুইচ থ্রোজ নিউ লাইট অন দ্য ট্র্যাডিশনাল ভিউজ অফ দ্য কম্পোজিশন অফ ক্রোমোজোমস ক্রোমোজোমস আর মেড আপ অফ লং অর্গ্যানিক মলিকিউলস হুজ সাবস্ট্যান্স ডি অক্সি কি বলছে এটা বড় টার্ম রয়েছে তো ডি অক্সি রাইব্রো ক্লিনিক অ্যাসিড ও আচ্ছা আচ্ছা ডি অক্সি মানে ডিএনএ যে ফুল ফর্মটা সেটা দিয়েছে এখানে ইজ ফাউন্ড ইন দ্য ক্রোমোজোমস অ্যাজ টু লং স্ট্যান্ডস পিরিয়ডিক্যালি কন্ট্যাক্টেড বা কানেক্টেড বাই কেমিক্যাল বন্ডস ডি অক্সিরাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড এটা ঠিক আছে ডি অক্সিরাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড তো আমি ক্ষমা জেনেছি আমার প্রথমে উচ্চারণ করতে একটু প্রবলেম হয়ে গেছিল দ্য মোস্ট কনস্ট্যান্ট ফিচার অফ জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল ইজ দ্য অর্ডার অফ ফোর বেসিস কম্পাউন্ডস কানেক্টিং দ্য মোস্ট স্ট্যান্ডস অফ ডিএনএ আওয়ার হেরিডিটি ইনফরমেশান ইজ নট ইন দ্য লং স্ট্যান্ডস অফ ডিএনএ বাট ইন দেয়ার বাট দেয়ার অর্ডার অফ অ্যাপিয়ারেন্স বিটুইন দ্য টু স্ট্যান্ডস অফ ডিএনএ The sex of the individual is determined by genes. One pair of chromosomes is uh, concerned with the sex of the child. Women have two special sex chromosomes called X chromosomes. Men has an X and a longer Y. Thus we see that male has both X and Y chromosomes while the female has only X chromosomes. Okay, so chromosome is not a scientific passage. DNA. DNA is a dash. DNA is dash DNA is long strands our heredity is based on dash our heredity is based on dash the sequential appearance in between DNA for the uh, for for the gender variation of a child the gender variation of a child at a child gender variation Q the XY chromosomes are responsible the catch chromosomes are made of dash ক্রোমোজোম কী দিয়ে তৈরি হয়েছে ক্রোমোজোমস আর মেড অফ ড্যাশ মলিকিউলস অপশন নাম্বার ডি দ্য ফুল ফর্ম অফ ডিএনএ ডি অক্সিরাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড তাই তো ডি অক্সিরাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড কারেক্ট অ্যান্সার অপশন নাম্বার বি ডি অক্সিরাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড দ্য সিক্রেটস অফ হেরিডিটি ইজ হেরিডিটি সিক্রেটটা কী রয়েছে হেরিডিটি সিক্রেটটা কী রয়েছে রিডিসকভার্ড ইন দ্য ইয়ার অফ নাইনটিন তারপরে কী রয়েছে ডিএনএ ইজ কম্পোজ অফ মলিকিউলস which have fragments of dash kisha fragment roche ekhane chromosomes option number c bolche children deserve most of the credit for the language that they acquire o ekhane theke kintu pedagogy shuru hoye gelo thik ache 76 theke children deserve most of the credit for the language that they acquire othat bachchara deserve kore তারা যে ভাষাটা শিখেছে সেটা যে অ্যাকোয়ার তারা করতে পেরেছে সেটাতে সবচেয়ে বেশি ডিজার্ভ কিন্তু তারাই করে দিস অবজারভেশন ইমপ্লাইজ দ্যাট ইন মডার্ন ক্লাসরুম 
কোন অবজারভেশনটা এই ক্ষেত্রে কি মানে প্রকাশিত হচ্ছে স্টুডেন্টস পারপাস देयर ओन লাইনস অফ ইনকোয়ারি ঠিক আছে তাদের যে নিজেদের মানে ইনকোয়ারি অর্থাৎ অ্যাকটিভ পার্টিসিপেশন এবং তার পাশাপাশি অ্যাকটিভ ইনভলভমেন্টস অফ স্টুডেন্ট সেই বিষয়টাকে এখানে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে লার্নিং আ নিউ ল্যাঙ্গুয়েজ আফটার পিউবার্টি পিউবার্টি মানে হচ্ছে মনে করো যে বয়সন্ধি কালের পরে যে যৌবন অবস্থাতে প্রবেশ করছে সেটার কথা বলছে লার্নিং আ নিউ ল্যাঙ্গুয়েজ আফটার পিউবার্টি লিডস টু ড্যাশ অফ এ ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ সঠিক উত্তর কী হবে সঠিক উত্তর হচ্ছে ডিফিকাল্টি ইন অ্যাকুইজিশন কারণ ছোটোবেলায় যত সহজে একটা বিদেশি ভাষা শেখা যায় মোটামুটি ম্যাচিওর লেভেলে বা অ্যাডাল্টহুডে আসার পরে অনেক কষ্ট হয় কোনো নতুন ভাষা শিখতে ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নার্স ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নার্স লার্ন টু ডু বাই ডুইং অর্থাৎ ডু বাই ডুইং মানে কি করার মাধ্যমে শেখা উইচ অ্যাক্টিভিটি সাপোর্টস দিস অবজারভেশন কোন অ্যাক্টিভিটি এই অবজারভেশনটাকে সাপোর্ট করে অপশন নাম্বার এ বলছে অপরচুনিটিস টু প্র্যাকটিস অ্যাজ ইট হেল্পস উইথ দ্য হ্যাবিট ফরমেশন অবশ্যই তাই মানে কি করতে হবে অপরচুনিটি দিতে হবে কিসের হ্যাবিট ফরমেশন অপরচুনিটি দিতে হবে যত বেশি অপরচুনিটি পাবে তত বেশি এগুলো কাজ করতে সুবিধা হবে এবং এগুলোতে তারা সফলতা পাবে সেভেন্টি নাইন সেভেন্টি নাইন স্টুডেন্টস ড্যাশ স্টুডেন্টস ক্যান এনকারেজ সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকুইজিশন বাচ্চাদেরকে ড্যাশ কি দিলে কি প্রোভাইড করলে তারা হচ্ছে দ্বিতীয় ভাষা শিখতে পারবে খুব সহজেই ফ্রিকুয়েন্ট ফিডব্যাক অন স্পোকেন অ্যান্ড রিটার্ন আউটপুটস ইনফরমেল ইন্টারভিউস adequate speaking and writing assignments the opportunity to voice their opinions and to solve problem in the target language correct answer ta ki hobe correct answer is the opportunity to voice their opinions and to solve ortho taderke nijeder opinion motamot rakhte dite hobe ami ab bar bar bolchi classroom ta hobe ganatantrik classroom ta hobe open open minded hobe jekhane bachchara nijeder motamot prokash korar shadhinota ebong jayga ta pabe language learning is better achieved if what students learn ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং ইজ বেটার অ্যাচিভড ঠিক আছে ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিংটা খুব ভালোভাবে অ্যাচিভ করা যায় যদি ইফ হোয়াট স্টুডেন্টস লার্ন যদি বাচ্চারা শেখে কি ইজ আ ফাংশনাল ইন টার্মস অফ দেয়ার লাইফ ভ্যালুস অ্যান্ড গোলস ইজ ইন আ কন্ট্রোল্ড ক্লাসরুম এনভায়রনমেন্ট ইজ ক্লোজ ইন ফর্ম অ্যান্ড সাউন্ড টু দেয়ার মাদার টং হেল্পস দেম ইম্প্রুভ দেয়ার চান্সেস অফ কলেজ অ্যাডমিশন কারেক্ট অ্যান্সারটা কী হবে কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে ইজ দ্য ফাংশনাল ইন টার্মস অফ দেয়ার লাইফ ভ্যালুজ অ্যান্ড গোলস ঠিক আছে তাদের জীবনের লক্ষ্য এবং তার পাশাপাশি তারা কেন সেটা শিখছে সেই সম্পর্কে তাদের যদি ধারণা ক্লিয়ার থাকে তাহলে সেটা খুব সহজেই করতে পারবে নেক্সট নাম্বার এইটটি ওয়ান একটা বড় একটু দিয়েছে একটু ভাস্ট দিয়েছে কোয়েশ্চেনটা বলেছে যে লার্নার্স ল্যাক কনফিডেন্স টু স্পিক ইন দ্য টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজ যে কোনো একটা টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজ সেটা বেসিকালি সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ হলো সেখানে কথা বলতে সে কী হয় কনফিডেন্স কম পায় ইন ক্লাস ওয়ার দ্য মেইন ল্যাঙ্গুয়েজ অফ কনভারসেশন ইজ দ্য লোকাল যেখানে বাংলা ভাষা হচ্ছে মাতৃভাষা সেখানে দেখা যাচ্ছে মাতৃভাষাতেই সে কথা বলছে কিন্তু ক্লাসটা চলছে ইংরেজির ঠিক আছে দিস চ্যালেঞ্জ ক্যান বি মিড বাই এইটা কেমন করে বা এই সমস্যাটা কি হতে পারে অ্যালোয়িং স্টুডেন্টস টু স্পিক অ্যাবাউট হোয়াট এভার দে ক্যান দে ক্যান ইউ রেসপেক্টিভ অফ দি গ্রামাটিক্যাল এডার্টস এনহান্স দ্য মানে অ্যালফাবুলারি অ্যান্ড গ্র্যাজুয়ালি মেক কারেকশান অর্থাৎ মানে বাচ্চাদেরকে স্বাধীনতা দিতে হবে যাতে করে তারা সেই সমস্ত ভুলগুলো করুক অসুবিধা নেই কিন্তু তারা নির্ভয়ে সেই কথাগুলো তারা বলুক যারা টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা শেখানো হচ্ছে দ্বিতীয় ভাষাটা যেটা শেখানো হচ্ছে সেই ভাষাটা তারা কথা বলুক ক্লাসরুমে এবং তার পাশাপাশি সেই ভাষায় কথা বলতে বলতে যদি কোনো ভুল হয় সেটা ফাইনালি গিয়ে শেষের দিকে গিয়ে টিচার হিসেবে সেটা কারেক্ট করে দেওয়া যেতে পারে কারণ তারা বলতে না চাইলে কিন্তু তারা শিখতে পারবে না তাদেরকে বলতে দিতে হবে জেনারেলি স্পিকিং দ্য ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ ড্যাশ জেনারেলি স্পিকিং দ্য ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ ড্যাশ মার্কড বাই দ্য অ্যাক্সেন্ট অ্যান্ড রিজিওনাল এক্সপ্রেশনস অফ দ্য এরিয়া হোয়ার স্টুডেন্টস গ্রো আপ ইনফ্লুয়েন্সড বাই দ্য গ্রামার অ্যান্ড স্টাইল অফ সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ মার্চ বাই ক্যারেক্টারিস্টিক ডিফিকাল্টি ইন মাস্টার মাস্টারিং ইট মেকার্স টু বাই সরি মার্কস টু বাই দ্য ইনফ্লুয়েন্স অফ দ্য স্কুল এনভায়রনমেন্ট দ্য চাইল্ড স্টার্টিং ইন কারেক্ট অ্যান্সার হবে অপশন নাম্বারে মার্কড বাই দ্য অ্যাক্সেন্ট অ্যান্ড রিজিওনাল এক্সপ্রেশনস অফ দ্য এরিয়া অফ ওয়ার স্টুডেন্টস গ্রো আপ অর্থাৎ তাদের যে অ্যাক্সেন্টটা রয়েছে তাদের যে উচ্চারণটা রয়েছে তাদের যে কথা বলার ভঙ্গিটা রয়েছে সেটা দেখে এখানে বুঝতে হবে জেনারেল স্পিকিংটা ঠিক আছে ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজটা দেখে বুঝতে হবে ভোক্যাবুলারি ভোক্যাবুলারি ইন দ্য টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজ সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজকে ধরো তুমি টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজ ইংলিশটাকে ধরো শুড বি কেপ্ট আন্ডার কন্ট্রোল আই গ্রেডেড দিস ক্যান বি ডান বাই এটা কীভাবে করা যেতে পারে টিচার্স
সঠিক উত্তর হবে অপশন নাম্বার বি স্টুডেন্টস লার্নিং এন্ড প্র্যাকটিসিং ইন দ্য কনটেক্সট অফ রিয়েল সিচুয়েশনস যখনই রিয়েলিস্টিক হবে শেখাটা যখনই রিয়েলিস্টিক হবে তখন সেটা কিন্তু বেশি লজিক্যাল হবে অ্যান্সারের ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলো ফলো করবে অ্যান্সার করার সময় এইটটি ফোর অ্যাকর্ডিং টু ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকুইজিশন ভাষা শেখার ক্ষেত্রে থিওরি হোয়েন দেয়ার ইজ আ ল্যাক অফ সাফিসিয়েন্ট ইনফরমেশন ইন দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ ইনপুট দেয়ার ইজ এ ইউনিভার্সাল গ্রামার দ্যাট অ্যাপ্লাইজ টু অল ইউনিভার্সাল গ্রামার যেটার কথা কে বলছে নোয়াম চোমস্কি বলেছেন তাই না সেই নোয়াম চোমস্কির কথাটা কি এখানে বলা হচ্ছে তো কোনটা হবে কারেক্ট অ্যান্সার এখানে কলকুয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ মডার্ন ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাসিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ নাকি হিউম্যান ল্যাঙ্গুয়েজ কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে হিউম্যান ল্যাঙ্গুয়েজ অপশন নাম্বার ডি ঠিক আছে ইউনিভার্সাল ল্যাঙ্গুয়েজ কোনটা হিউম্যান ল্যাঙ্গুয়েজটা কি ইউনিভার্সাল ল্যাঙ্গুয়েজ বলছে অপশন নাম্বার ডি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার অফ দিস কোয়েশন সাপ্লাই কম্প্রিহেন্সিবল ইনপুট ইন লো অ্যানজাইটি সিচুয়েশন ইজ দ্য বেসিস অফ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকুইজিশন অ্যান এক্সাম্পল উড বি টিচার ডাইরেক্টর লার্নিং ইন দ্য ক্লাসরুম কোলাবরেশন অফ স্টুডেন্টস ইন লার্নিং সিচুয়েশনস হোমওয়ার্ক ডিজাইন টু ইউজ পেরেন্ট সাপোর্ট স্টুডেন্ট রিসিভ ফিডব্যাক ফর ইনার কারেকশান রেগুলারলি কারেক্ট অ্যান্সার কি কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে কোলাবরেশন অফ স্টুডেন্টস ইন লার্নিং সিচুয়েশন বাচ্চাদেরকে কোলাবরেশন করতে দিতে হবে বা বাচ্চাদেরকে মেল বন্ধন করতে দিতে হবে বিষয়ের সাথে টপিকের সাথে এবং অন্যান্য যে অ্যাসপেক্টস রয়েছে তা সেগুলোর সাথে নেক্সট নাম্বার এইটটি সিক্সে আসবো এইটটি সিক্সে বলা হয়েছে সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকুইজিশন ইজ মোর এফেক্টিভ হোয়েন ইট ইজ দ্বিতীয় ভাষাটা শেখা সেটা অনেক বেশি এফেক্টিভ হবে যখন ইজ ইউজড অ্যাজ দ্য বেসিস অব দ্য ডিসকারেজিং সরি ডিসকাসিং গ্রামাটিক্যাল কনসেপ্টস ইনভলভস পিরিয়ডিক্যাল রিভিশন ওয়ার্ক বাই দ্য টিচার অ্যান্ড স্টুডেন্টস ইনভলভস মোস্টলি সেলফ স্টাডি বাই স্টুডেন্টস ইউজিং সার্টেন গাইডলাইন্স ইজ প্র্যাকটিসড ইন সিচুয়েশনস ফ্যামিলিয়ার টু স্টুডেন্টস কারেক্ট অ্যান্সারটা নিয়ে নেবো কারেক্ট অ্যান্সার কী হবে কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে ইজ প্র্যাকটিসড ইন সিচুয়েশনস ফ্যামিলিয়ার টু স্টুডেন্টস মানে সেই সমস্ত সিচুয়েশনে প্র্যাকটিস করা যেগুলো বাচ্চাদের সঙ্গে ফ্যামিলিয়ার যেগুলো বাচ্চাদের সঙ্গে মেলবন্ধন খেয়ে যাচ্ছে সেগুলো তাদের পরিচিত এক কথা যেটা ফর ইংলিশ অ্যাজ সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকুইজিশন ফর এনভায়রনমেন্ট ইজ ওয়ান হোয়ার অর্থাৎ ইংলিশ দ্বিতীয় ভাষা অ্যাকুইজিশনের ক্ষেত্রে বা অ্যাকুইজিশন ফর এনভায়রনমেন্ট একটা যেটা যেখানে মাদার টাং হচ্ছে লিঙ্গো ফ্র্যাঙ্কা ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ ইউজ ওনলি ইন দ্য ক্লাসরুম ইংলিশ ইজ নট স্পোকেন অ্যাট হোম অ্যাট অল নাকি অ্যাক্সেস টু এনি লার্নিং ম্যাটেরিয়াল ইজ আনএভেলেবেল টু দ্য স্টুডেন্টস সঠিক উত্তর কী হবে সঠিক উত্তর হচ্ছে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ ইউজ ওনলি ইন দ্য ক্লাসরুম তো সেটাই হচ্ছে এখানে বলতে চেয়েছে আ গুড টিচার ইজ ওয়ান হু একজন ভালো শিক্ষক কী করবেন হু গিভ দেম অ্যাম্পল অপরচুনিটিস টু লার্ন গিভ দেম ইউজফুল ইনফরমেশন এক্সপ্রেন্স কনসেপ্টস অ্যান্ড প্রিন্সিপালস গিভস প্রিন্টেড নোটস টু দ্য স্টুডেন্টস ভালো শিক্ষক সবসময় বাচ্চাদেরকে অপরচুনিটি দেবেন ঠিক আছে তাদেরকে অ্যাক্টিভ পার্টিসিপেশান তাদের অ্যাক্টিভ পার্টিসিপেন্টস বানাবেন ঠিক আছে ভালো শিক্ষক সবসময় বাচ্চাদেরকে সুযোগ করে দেবেন who strongly maintains the language is learned by limitation of stimuli and reinforcement ঠিক আছে stimuli and reinforcement of correct responses albert bandura kart lewin tolman nake b f skinner correct answer ta niye nebo ei proshner shothik uttor jeta hobe seta hocche b f skinner option number d number 90 নাম্বার নাইনটি এরপর আমরা ইভিএসটা করবো ম্যাথটা সবার শেষে রেখেছি ঠিক আছে এরপর আমরা ইভিএসটা করবো দ্য প্রসেস অফ ওয়ার্ড ফরমেশন কনসিস্ট অফ ওয়ার্ড ফরমেশনটা কোন বিষয়টাকে কনসিস্ট করে কম্পাউন্ডিং অ্যান্ড অ্যাফিক্সেস দেখো ওয়ার্ড ফরমেশন মানে কি আমি যোগ করবো অ্যাফিক্সেস মানে প্রিফিক্স অ্যাফিক্স কোনো একটা নতুন শব্দ বানানো যোগ করে নতুন কিছু শব্দ বানানো সেই বিষয়টাকে এখানে বলতে চেয়েছে ঠিক আছে ইংলিশটা শেষ হওয়ার পরে আমরা এবার ইভিএসে যাব দেখো এই ক্লাসগুলো করলে মোটামুটি একটা আইডিয়া তোমরা পেয়ে যাবে যে কী ধরনের প্রশ্ন বা কী টাইপের প্রশ্ন হবে কীরকম সিকোয়েন্সটা থাকবে তোমাকে কোথায় কোথায় স্কোর করতে হবে ঠিক আছে এবার নব্বই থেকে একশো কুড়ি হবে হচ্ছে আমাদের সিং মানে ইভিএস শিঙ্কোনা গাছের ছাল থেকে পাওয়া যায় কি শিঙ্কোনা গাছের ছাল কুইনাইন আমরা এগুলো না আলোচনা করেছি কুইনাইন রিসারপিন ডাটোরিন মরফিন ক্যাফিন ইত্যাদি যন্ত্রণার উপশমকারী ও গারো নিদ্রার ওষুধ কোনটাকে বলা হয় যন্ত্রণার উপশমকারী এবং গারো নিদ্রার ওষুধ মরফিন অপশন নাম্বার সি কাঁচা পেপের আঠাতে কোন রেচন পদার্থ থাকে কাঁচা পেপের আঠাতে কোন রেচন পদার্থ থাকে পেপে থেকে প্যাপাইন এই নামটা মনে রাখবে তাহলেই হবে ঠিক আছে কফি থেকে ক্যাফিন পেপে থেকে প্যাপাইন গাছ খাবার তৈরি করার সময় কি গ্রহণ করে গাছ খাবার তৈরি করার সময় কি গ্রহণ করে কার্বন ডাই
शालोक संस्लेश नोटुन उद्भित तोड़ी हॉर जन्नो खूबी जरूरी कौन टा नोटुन उद्भित तोड़ी हॉर जन्नो की सबसे बेशे जरूरी पौराग मिलोन ऑप्शन नंबर बी मोमाचे प्रजापति एक फूल ते कौन नो फूले गिये बोशले की है मोमाचे प्रजापति एक फूल ते कौन नो फूले बोशले की है पौराग मिलोन घाटे फूलेर उज्जल रंग ओ शुगंध हवार कारण टकी फूलेर उज्जल रंग ओ शुगंध हवार कारण की फूल के सुंदर देखा जन्नो फूल उपहार दवार जन्नो पतंगो अन्नन प्राणी दा आकृष्ट कर जन्नो फूल खाद्य पोषित हवार जन्नो पतंगो अन्नन प्राणी देर आकृष्ट हवार जन्नो ठीक है चौप्शन नंबर सी हो चेकने करेक्ट आंसर फूलेर रंग ओ गंध आकृष्ट हवाए के फूलेर रंग ओ गंध आकृष्ट के पतंगो क्लास थ्री थे के हुए गए चेकने ए चैप्टर बेशिर बागी शब्द क्लास थ्री थे के नाम हुए गए चे कोनू ही थे के कोब्जी पोर्जन तो बिस्तर उस दिन नाम की कोनू ही थे के कोब्जी हमारे हाथेर कोनू ही थे के कोब्जी पोर्जन तो बिस्तर टीबीआर फिर बोला आलना रेडियस फीमर ह्यूमेडस ना कि कार्पल मीटर कार्पल करेक्ट आंसर क्या होगे करेक्ट आंसर होगे सॉरी भूल देखा ची हैं आलना रेडियस काद थे के कोनू ही ये काद थे के कोनू ही ह्यूमरस नेक्स्ट नीचेर जेटी मानुषेर मेरुदंडेर उस थी नीचेर कौन टा मानुषेर मेरुदंडेर उस थी मेरुदंडेर उस थी कौन टा आलना ह्यूमरस भाटी ब्रा ने कि फीमर भाटी ब्रा फीमर उच्च मानुषेर छोड़ जाए सबसे बड़ो हार जेटा हमादेर कोमोर थे के शुरू करे हाथू पर जन्दो थाके आर करेक्ट आंसर फीमर ऑप्शन नंबर सी हाटू थे के गोड़ाली पोर्चन तो बिस्ती तो उस तीर नाम की हाटू थे के गोड़ाली पोर्चन तो बिस्ती तो टीबीआर फीबुल ऑप्शन नंबर ए अच्छा एबार अच्छे चला आज बो ईवीएस तर पेड़ागोजी थे के ठीक आचे ईवीएस तर थियोरी पोस्ट की हो बे ईवीएस तर थियोरी पोस्ट এটা সংক্ষিপ্ত নামটা কি ইভিএস এর সংক্ষিপ্ত নাম হচ্ছে এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ বা পরিবেশগত গবেষণা অপশন নাম্বার ডি এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ বা পরিবেশগত গবেষণা নিচের কোনটি প্রাথমিক পর্যায়ে ইভিএস শেখানোর উদ্দেশ্য নয় নিচের কোনটা প্রাথমিক পর্যায়ে ইভিএস শেখানোর উদ্দেশ্য নয় শ্রেণীকক্ষে শিক্ষা অবশ্যই স্কুলের বাইরে জীবনের সাথে যুক্ত হতে হবে এটা অবশ্যই একটা উদ্দেশ্য শিশুদের অবশ্যই জিজ্ঞাসা করতে উৎসাহিত করতে হবে এটা অবশ্যই উদ্দেশ্য শিশুদের তাদের তাৎক্ষণিক পরিবেশে অন্বেষণ করতে উৎসাহিত করতে হবে এটা হচ্ছে উদ্দেশ্য উদ্দেশ্য নয় হচ্ছে শিক্ষকদের অবশ্যই শ্রেণীকক্ষে নিখুঁত শৃঙ্খলা নিশ্চিত করতে হবে ঠিক আছে ক্লাসরুমে যে খুব একদম টাইট একদম একটা নিয়ম ঘেরাটপ বানাতে হবে এটা কিন্তু উদ্দেশ্য নয় পঞ্চম শ্রেণীর জন্য ইভিএস পাঠ্যপুস্তকের কিছু অধ্যায় জরিপ এবং লিখন ঠিক আছে বিভাগটি প্রাথমিকভাবে লক্ষ্য করা হয়েছে কেন শিক্ষার্থীদের তাদের সাধারণ সচেতনতার ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা শিক্ষার্থীদের অন্বেষণ এবং শেখার সুযোগ প্রদান করা বিষয়ের মৌলিক ধারণা শিখতে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করা ছাত্রদের ব্যবহারিক দক্ষতা উন্নত করা करेक्ट आंसर অপশন নাম্বার বি শিক্ষার্থীদের অন্বেষণ এবং শেখার সুযোগ প্রদান করা বাচ্চাদেরকে সব সময় অ্যাকটিভ পার্টিসিপেন্টস বানাতেই হবে মনে রাখতে হবে সবগুলো ক্ষেত্রেই এই বিষয়টা প্রযোজ্য আচ্ছা এরপরে কি বলছে এরপরে বলছে যে পঞ্চম শ্রেণীর ইভিএস পাঠ্যপুস্তকে একটা অধ্যায়ের চিন্তা এবং আলোচনা করুন সেখানে বলা হয়েছে যে আপনার গ্রামে বা শহরে এক সপ্তাহ পেট্রোল এবং ডিজেল না পেলে কি হবে বিবৃতিটা প্রাথমিকভাবে কি লক্ষ্য করে দেখো অপশনগুলো দেখো এবং সঠিক উত্তর কি হবে নিচে করো সঠিক উত্তর কি হবে সেটা নিচে করো এই প্রশ্নের करेक्ट आंसर হয়ে যাবে অপশন নাম্বার সি বাস্তব জীবনের উদ্বেগগুলি বোঝার জন্য কল্পনা প্রবণ এবং চিন্তা ভাবনা দক্ষতার প্রচার করা অর্থাৎ থিংকিং এবিলিটি বাড়ানো সাত দিন যদি না হয় সাত দিন যদি না থাকে পেট্রোল ডিজেল কি কি প্রবলেম হতে পারে সেটা একটা ভাবনা এবং থিংকিং এর মধ্যে নিয়ে আসা থিংকিং প্রসেসটাকে এনহ্যান্স করার কথা এখানে বলেছে প্রাথমিক পর্যায়ে ইভিএস শেখানোর উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে একটি হলো আগে একটা ছিল কোনটা নয় এবার বলেছে একটি হলো ঠিক আছে প্রাথমিক পর্যায়ে ইভিএস শেখানোর জন্য প্রধান উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে একটা হলো ঠিক আছে সঠিক উত্তর কি হবে নিচে তোমরা জানাও সঠিক উত্তর হবে শিক্ষার্থীদের ক্লাসরুমে শিক্ষাকে স্কুলের বাইরে জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত করতে বলা অর্থাৎ ক্লাসরুমে যেটা পড়লো তার সাথে বাইরের পরিবেশের একটা কানেকশন বলেছে 111 তে প্রাথমিক পর্যায়ে পিওর সায়েন্স পাশাপাশি সোশ্যাল সায়েন্সের ধারণাগুলো অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ইভিএস পাঠ্যক্রম তৈরি করা হয়েছে এটি প্রাথমিকভাবে করা হয়েছে কেন এটি প্রাথমিকভাবে করা হয়েছে কেন অপশনসগুলো দেখো এবং সঠিক উত্তর কোনটা হবে 
সঠিক উত্তর হবে একটা সামগ্রিক পদ্ধতিকে বা পদ্ধতিতে পরিবেশের প্রতি শিক্ষার্থে দৃষ্টিভঙ্গি বদল করা বা সক্ষম করা সেই কারণে একশো বারো বলেছে নিচের কোনটি সামাজিক বিজ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত ইভিএস অধ্যায়ের উদ্দেশ্য নয় সামাজিক বিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কিত ইভিএস অধ্যায়ের উদ্দেশ্য নয় কোনটা চারটা অপশনের মধ্যে সঠিক উত্তর কোনটা হবে বলো নিচে তোমরা অ্যান্সার করো এই প্রশ্নের কারেক্ট অ্যান্সার কি হবে এই প্রশ্নের কারেক্ট অ্যান্সার হবে অপশন নাম্বার এ এটি শিশুদের মূল পদের সঠিক সংজ্ঞা শিখতে সক্ষম করবে ঠিক আছে সঠিক সংজ্ঞা শিখতে সঠিক জিনিস শিখতে তাদেরকে সক্ষম করবে নেক্সট সংজ্ঞা শেখার ব্যাপারটা কিন্তু কখনোই শুধুমাত্র ডেফিনেশন শিখে চলে যাওয়াটা কখনোই কিন্তু অ্যাকসেপ্টেড নয় সেই কারণে ওখানে ওইটা অ্যান্সার হলো যেটা বলছে ওটা গ্রহণযোগ্য নয় কোনটা এটা বলছেন উচ্চতর অগ্রাধিকার এবং স্থান দেওয়া হয়েছে ইভিএস এর এনসিআরটি পুস্তকে এনসিআরটি ফুল ফর্ম এনসিটি ফুল ফর্ম ইত্যাদি ফুল ফর্মগুলো একবার ভালো করে দেখে নেবে উচ্চতর অগ্রাধিকার এবং স্থান দেওয়া হয়েছে ইভিএস আর এনসিআরটি পাঠ্যপুস্তকগুলিতে ড্যাশ সঠিক উত্তর কি হবে সঠিক উত্তর হবে মনন এবং বিস্ময়ের জন্য শিক্ষার্থীদের সুযোগ প্রদান করা তাদের মেন্টাল ডেভেলপমেন্ট মেন্টাল এবং তার পাশাপাশি থিঙ্কিং অ্যাবিলিটিটা এনহান্স করা একশো চোদ্দ একটি শিশুর বিকাশকে গঠন করে এমন পরিবেশগত কারণগুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ড্যাশ ছাড়া কোনটা ছাড়া নিম্নলিখিতগুলো অন্তর্ভুক্ত হয়েছে একটা শিশুর বিকাশকে গঠন করে এমন পরিবেশগত কারণগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কোনটা ছাড়া শিক্ষার মান পুষ্টির গুণমান ফিজিক নাকি সংস্কৃতি সঠিক উত্তর কি হবে সঠিক উত্তর হবে ফিজিক অপশন নাম্বার সি বাকিগুলো হয়েছে এটা বাদ দিয়ে ক্লাসে একটি কার্যকর টিচিং লার্নিং ঘটবে এমন একজন শিক্ষক একজন শিক্ষার্থীর জ্ঞানকে নতুন ধারণার সাথে যুক্ত করতে সাহায্য করেন বা সুবিধা দেন এর পেছনে উদ্দেশ্য হলো প্রচার করা কোন বিষয়টা প্রচার করা এর পেছনে উদ্দেশ্য করো অ্যান্সার করো অ্যান্সার করো সঠিক উত্তর হবে পারস্পরিক সম্পর্ক এবং জ্ঞান স্থানান্তর নেক্সট নাম্বার একশো ষোলো বাতা সর্বত্রই বিরাজমান ঠিক আছে এয়ার ইজ এভরিওয়ার বিষয়টি শেখানোর সময় একজন শিক্ষক শিক্ষার্থীর কাছ থেকে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করবেন কোনটা জিজ্ঞাসা করবেন বলো বাতাস সর্বত্র রয়েছে তো তিনি কোনটা জিজ্ঞাসা করবেন সঠিক উত্তর জলের ভিতরে বায়ু আছে কি এই বিষয়টা তিনি কিন্তু জিজ্ঞাসা করবেন ঠিক আছে কারণ বাতাস সর্বত্র বিরাজমান তাহলে জলের মধ্যে কি বায়ু আছে এই বিষয়টা তিনি জিজ্ঞাসা করবেন অপশন নাম্বার বি হচ্ছে এখানে সঠিক উত্তর শিক্ষক নিচের কি বলা হচ্ছে যে শিক্ষক নিচের কোন দক্ষতা শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিকাশের চেষ্টা করবেন অবশ্যই চিন্তা করার দক্ষতা তাদেরকে চিন্তা ভাবনা করার দক্ষতা বিকাশিত করবেন অপশন নাম্বার বি নিম্নলিখিত বিবৃতিগুলির মধ্যে কোনটা প্রাথমিক স্তরে ইভিএস শেখানোর উদ্দেশ্য নয় কোনটা প্রাথমিক স্তরে ইভিএস শেখানোর উদ্দেশ্য নয় এই চারটা অপশন অনুযায়ী কোনটা সঠিক উত্তর হবে সঠিক উত্তর হবে মূল্যায়নের জন্য শর্তাবলী মূল্যায়নের জন্য শর্তাবলী এবং সংজ্ঞা সহ শিক্ষার্থীদের লোড করা শুধুমাত্র সংজ্ঞা এবং শর্তগুলোকে পড়ানো এটা তো কখনো উদ্দেশ্য হতে পারে না নিচের কোনটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ইভিএস শেখানোর অন্যতম উদ্দেশ্য উপস্থাপন করে প্রাথমিক বিদ্যালয় ইভিএস শেখানোর অন্যতম উদ্দেশ্য উপস্থাপন করে কি হবে সঠিক উত্তর এই প্রশ্ন সঠিক উত্তর হবে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতাকে বহির্বিশ্বের সঙ্গে সংযুক্ত করা নেক্সট নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে কোনটি পরিবেশগত অধ্যয়নের শেখানোর প্রয়োজন নেই কোনটা প্রয়োজন নেই বলেছে এখানে ঠিক আছে যখনই দেখবে কোথাও রোড লার্নিং বা মুখস্থ করার কথা বলছে কোথাও রোড লার্নিং বা মুখস্থ করার কথা বলছে মনে রাখবে সেটা উদ্দেশ্য নয় তো মৌলিক বৈজ্ঞানিক ধারণা এবং নীতিগুলি মুখস্থ করা এটা কিন্তু উদ্দেশ্য নয় ইভিএস পেডাগোজির শেষ প্রশ্ন এরপরে ম্যাথ রয়েছে নিচের কোনটি ভালো শিক্ষার বৈশিষ্ট্য নয় কোনটা ভালো শিক্ষার বৈশিষ্ট্য নয় নয় বলেছে ঠিক আছে দেখো এই যে ভালো শিক্ষা মূল্য ভিত্তিক নয় বলেছে ভালো শিক্ষা অবশ্যই মূল্য ভিত্তিক ভ্যালু রয়েছে ঠিক আছে নয় বলেছে তাহলে নয় নয় মিলে গেল এখানে তাহলে এটা সঠিক উত্তর এবার আমরা দেখবো একদম শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছি আমরা ম্যাথামেটিক্স পেডাগোজি আছে সবার প্রথমে রেখেছি এবং ম্যাথামেটিক্যাল প্রবলেমগুলো শেষে রেখেছি যদিও তোমরা ম্যাথামেটিক্যাল প্রবলেমগুলো আগে পাবে পেডাগোজি শেষে পাবে যদি সিটাটের প্যাটার্নেই প্রশ্নগুলো করে তাহলে বলা হচ্ছে 
নিচের কোনটি গণিতে ভয় ও ব্যর্থতার কারণ হিসাবে বিবেচনা করা যায় না কোনটা ভয় এবং কারণ হিসাবে বিবেচনা করা যায় না সঠিক উত্তর কি হবে সঠিক উত্তর হবে লিঙ্গ পার্থক্য ভয় বা ব্যর্থতার কারণ হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে না গণিতের ত্রুটিগুলি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এই বিবৃতিটা হলো গণিতের ত্রুটিগুলি একটি মানে অঙ্ক করতে ভুল করা এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এটা কিসের বিবৃতি বা কোন জিনিসকে একটা বিবৃতি দেয় সঠিক উত্তর এটা সত্য যেহেতু তারা শিশুরা কিভাবে গণিতের ধারণা তৈরি করবে ভুল করতে করতে তারা শিখবে সেই ধারণাটা তাদের মধ্যে পরিষ্কার হবে গাণিতিক যোগাযোগ বোঝায় গাণিতিক যোগাযোগ কি বোঝায় গাণিতিক যোগাযোগ কি বোঝায় গাণিতিক চিন্তা ভাবনাকে একত্রিত এবং সংগঠিত করার ক্ষমতা একশো চব্বিশ এনসিএফ দু অনুসারে নিম্নলিখিত গুলির মধ্যে কোনটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গণিত শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য নয় এনসিএফ দু হাজার পাঁচ আমরা অলরেডি আলোচনা করেছি ইনফ্যাক্ট সবই আলোচনা করা হয়ে গেছে আমাদের তো কোনটা গণিত শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য নয় সঠিক উত্তর কি হবে সঠিক উত্তর হবে গণিতে উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া ঠিক আছে নেক্সট নেক্সট বলেছে প্রাথমিক স্তর হিসেবে গণিত পাঠ্যপুস্তকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য নিম্নলিখিতগুলির মধ্যে কোনটি হওয়া উচিত ঠিক আছে কোনটি হওয়া উচিত প্রাথমিক স্তর হিসেবে গণিত পাঠ্যপুস্তকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য নিম্নলিখিতের মধ্যে কোনটা হওয়া উচিত সঠিক উত্তর কী হবে চটপট নিচে জানাও সঠিক উত্তর হবে ধারণাগুলি কংক্রিট থেকে বিমূর্ত মানে মূর্ত থেকে বিমূর্ততে উপস্থাপন করা উচিত অপশন নাম্বার ডি নিচের কোনটি প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণীতে গণিত শেখানো এবং শেখার বিষয় সত্য নিচের কোনটা গণিত শেখানো এবং শেখার ক্ষেত্রে সত্য কোনটা গণিত শেখানো এবং শেখার ক্ষেত্রে সত্য কারেক্ট অ্যান্সার হবে অপশন নাম্বার সি গণিতকে ভাষা শিল্প ইত্যাদি অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে একীভূত করতে হবে নেক্সট একশো সাতাশ চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রের জন্য শেখার উদ্দেশ্য দেওয়া হয়েছে ছাত্ররা দুই দশমিক স্থান পর্যন্ত দুই দশমিক সংখ্যার ক্রম এবং তুলনা করতে সক্ষম এই শিক্ষার উদ্দেশ্য বোঝায় কি বোঝায় এই শিক্ষার উদ্দেশ্য কি বোঝায় বিষয়বস্তুর লক্ষ্য অপশন নাম্বার ডি কিছু ছাত্রছাত্রী দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্যারি ওভার যুক্ত দুই অঙ্কের সংখ্যা যোগ করতে অসুবিধার সম্মুখীন হয় এই সমস্যার পিছনে কারণ হলো অভাব কিসের অভাব কিসের অভাব পুনর্গঠন প্রক্রিয়া বোঝার অভাব অপশন নাম্বার ডি তারপরে কি রয়েছে একশো উনত্রিশ ওয়ান টোয়েন্টি নাইন নিচের কোনটি প্রাথমিক স্তরে একটি ভালো গণিত পাঠ্যপুস্তকের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য নিচের কোনটা একটা ভালো গণিত বইয়ের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য সেটা বলতে হবে প্রসঙ্গগুলির মাধ্যমে ধারণাগুলি প্রবর্তন করা উচিত তোমরা বাংলা টার্মগুলো পাশাপাশি পরীক্ষার সময় পাশে ইংরেজি টার্মগুলো একবার দেখে নেবে ডেট মানে তোমাদের কনসেপ্ট অনেকটা ক্লিয়ার হবে তাতে গণিত শ্রেণীতে যোগাযোগ বলতে উন্নয়নশীল ক্ষমতা বোঝায় গণিত শ্রেণীতে যোগাযোগ বলতে উন্নয়নশীল ক্ষমতা বোঝায় কোন বিষয়ের গাণিতিক চিন্তাভাবনা সংগঠিত করণ করুণ নয় এটা করণ একত্রিতকরণ এবং প্রকাশকরণ ঠিক আছে এই বিষয়টাকে বোঝায় ন্যাশনাল কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক বা এনসিএফ দু সুপারিশ করে যে প্রাথমিক স্তরে গণিতের পাঠ দানের উপর ফোকাস করা উচিত কোনটা শিক্ষার্থীর দৈনন্দিন জীবনের সাথে শ্রেণীকক্ষের শিক্ষার সংযোগ স্থাপনে সাহায্য করা ঠিক আছে নিচের কোনটি সংখ্যা সেন্সের গুরুত্বপূর্ণ দিক নয় নিচের কোনটি সংখ্যা সেন্সের গুরুত্বপূর্ণ দিক নয় বলেছে সেটা হচ্ছে সংরক্ষণ সংখ্যা সেন্সের গুরুত্বপূর্ণ দিক নয় একশো তেত্রিশ বলেছে নিচের কোনটি প্রাথমিক স্তরে গণিত শেখানোর পাঠক্রমিক প্রত্যাশার সাথে মেলে না কোনটি গণিত শেখানোর পাঠক্রমিক প্রত্যাশার সাথে মেলে না সঠিক উত্তর কি হবে সঠিক উত্তর হবে অপশন নাম্বার সি গোষ্ঠীবদ্ধ ডেটার উপস্থাপনা থেকে বিশ্লেষণ এবং অনুমান করা এটা কিন্তু মেলে না একশো চৌত্রিশ গণিত শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য কোনটা গণিত শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য কোনটা সঠিক উত্তর কি হবে নিচে জানাও গণিত শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য কোনটা গণিত শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে গণিত করার জন্য বাচ্চাদের দক্ষতা বিকাশ করা ঠিক আছে না এটা নয় সঠিক উত্তর হচ্ছে দরকারি ক্ষমতা বিকাশ করা ঠিক আছে যেটা গণিতের সঙ্গে রিলেটেড নয় সেটা তারপরে বলেছে একজন শিক্ষক গণিতের ধারণা দেওয়ার সময় একজন শিক্ষক গণিতের ধারণা দেওয়ার সময় শোষণমূলক পদ্ধতির ব্যবহার কারসাজির ব্যবহার আলোচনা ছাত্রদের অংশগ্রহণ করেছিলেন তিনি এই কৌশলটি ব্যবহার করেন 
ঠিক আছে তিনি কৌশলটি ব্যবহার করেন কেন কি কারণে ব্যবহার করেন ছাত্রদের মধ্যে কারচুপির দক্ষতা বিকাশ করার জন্য ঠিক আছে এটা কিন্তু ব্যবহার করেন আচ্ছা এবার হচ্ছে দেখো একশো পঁয়ত্রিশ অবধি হয়ে গেল আর বাকি যেটা থাকলো পনেরোটা ম্যাথ সেই পনেরোটা ম্যাথ আমাদের টেলিগ্রামে পোস্ট করে দেওয়া হবে ঠিক আছে ম্যাথটা এখানে করানো হলো না অঙ্কগুলো সেই অঙ্কগুলো পনেরোটা প্রশ্নে আমাদের টেলিগ্রামে পোস্ট করে দেওয়া হবে তোমরা সেখান থেকে কালেক্ট করে নিও সেই অঙ্কগুলো এবং সেখান থেকে তোমরা প্র্যাকটিসও করতে পারবে ঠিক আছে টেলিগ্রামের লিঙ্ক নিচে ডিসক্রিপশানে দিয়েছি তো সেখান থেকে তোমরা কালেক্ট করে নিও এবং একশো পঁয়ত্রিশে কটা ঠিক করতে পেরেছো কিছু প্রশ্ন খুব সহজ ছিল কিছু জটিল ছিল কিছু কনসেপচুয়াল ছিল মিলিয়ে মিশিয়ে করা হচ্ছে ইভিএসটা মনে করে এত সুযোগ সবটা থাকবে না ইভিএসটা হয়তো আরেকটু ডিটেলসে থাকবে আমরা বেশিরভাগই এখানে আজকের কোয়েশ্চেনগুলো ক্লাস থ্রির বই থেকে দেওয়া হয়ে গেছে তো আরেকটু স্ট্যান্ডার্ড থাকবে ইভিএসগুলো বাকি পার্টগুলো মোটামুটিভাবে এই ধরনেরই থাকবে এই রকমেরই কনসেপচুয়াল কোয়েশ্চেন থাকবে তো কতগুলো ঠিক করতে পারলে সেটা জানিও এবং দেখা হচ্ছে পরবর্তী ক্লাসে টিল দেন স্টে কানেক্টেড উইথ আরজিএম এডুকেশন ইউটিউব চ্যানেল থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ